हाय 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 हेलो मै डिर् फ्रेंड्स वेलकम टू फिजिस् वाला संभव संभव की अंदर की स्वागत सुस्वागत नीट क्राश को प्रोग्रम मन एदो चाप्टर बयालजी आस्पेक्ट सीबीएसई पाइंट आफ व्यू प्लस वन प्लस टू एदो चाप्टर मन चाप्टर इन देंस बयालजी बोटनी चाप्टर जुवाजी चाप्टर एदो चाप्टर एदो रक एदो सबजेक्ट तो प्रति रोज मे मुस्तने सो ई काजु जुवालजी सीबीएसई पाइंट आफ व्यू मन अभी कवर चुस्कू वस्तना विषय परचय आस्पेक्ट इंत मन ऐनल कि स्ट्रक्चर आर्गनजे अंड ह्यूमन फिजिजी स्टार्ट वा अंड दाटो इवा मन चूडबो चाप्टर लोको मोशन अंड मूवेंट अंडी चला इंपारटेट जनरल ऐ मजिल स्कीटन रू दींट मन डिस्कसा मजिल क्वेश्चन स्कीटल सिस्टम क्वेश्चन वस्तु मन जनरल ऐ फाइते काप्टर रू क्वेश्चन वस्ताने मन मन प्रशन आस्पेक्टू अवर्स आफ स्पा टू अंड हाफ अवर् थ्री अवर्स आफ स्पा टाइम अंत टाइम चाप्टर सीबीएसई पाइंट आफ व्यू थरो अवत दाटो वाइम प्रीविय क्वेश्चन वित् लिटल मोडिफिकेषन मन रोज चूडबो दबउट द इंट्रडक्ष वित् रिफर टू दि संभव लोको मोशन अंड मूवेंट ऐस वोलजी कंसर्न लैट बिगि लोको मोशन अंड मूवेंट अंड इवा दाटो मन चूडबो वाट अवर् टारगे टूडे टाइप आफ मूवेंट टाइप आफ मजल स्ट्रक्चर आफ कंट्राक्टल प्रोटी अंत इक मन ऐक्टिंग मयोसी रूम डिस्कसम and then we will begin the skeletal system okay kadandi so skeletal system tarvata dantlo manam everything everything ante including disorders gani everything mottham dintlake vacheste okay and now the types of movements and then uh, types of muscles ela discuss cheskunte velipodam so skeletal system lo uh, entire skeletal system anta finish ayin tarvata disorders kuda chustam okay kadandi now 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 right बेसिक असल मूवेंट अस्पेक्टे मूवेंट अंटे लोको मोशन अंटे रू मन सपरेट चल अवसर उपार टेक्स्ट बुक् रीजन एंटे जनरल ऐ हाँ मूवेंट हाँ मूवेंट ओन मजिल मूव चेयलमा बोन मूव अवक ओन बोन मे मूव चेयलमा मजिल मूव अवक रिटी सपरेट सपरेट मन स्टडी चेयलेम का बट्टी दी मन वन आफ द इंटीग्रेटेड सिस्टम का चुक लोको मोशन अंड मूवेंट रू कल मन बाडी पर्फेक्ट को आर्डनेशन वस्तु बाॉडी पोजिशन चेजाइना पोस्चर मार्चाक लेदा मूवेंट कोसम लोको मोशन कोसम मूवेंट कोसम लोको मोशन कोसम अटे लोको मोशन एवेंटे जनरल ऐ मूवेंट अंत सिंपल ऐसी कंटंट मेन मन निबड़ कदलक मैक पटको पाट पाड़ने मूवेंट अच्छे डास्टने लोको मोशन कदल को डास्ट चेयर अभी वेरे विषय कदल तो डास्टन अंत ये मूवेंट वाले डिस्प्लेसमेंट आफ् आर्गाज उप्लेसमेंट आफ् आर्गाज उूवेंट लोको मोशन अटार ये मूवेंट वाले डिस्प्लेसमेंट रादो दाने सिंपल ऐ मूवेंट अटा फर् एग्जापल निप्स मूव वोकल का मूव टंग मूवे ईलिड कदलतना इवन मूमेंट चूसर इध चूँ इला कल चूसर अंड दिश वन ईज द लोको मोशन तो इध मूवेंटे मूवेंट लोको मोशन उूवेंट लोको मोशन ले सो मूवेंट इधी मूवेंटे अंड इध मूवेंटे मूवेंट वाल डिस्प्लेसमेंट जो काबी ए मूवेंट वाले डिस्प्लेसमेंट जो अभी लोको मोशन सो मूवेंट लोको मोशन ले लोको मोशन मूवेंट उ अदे सो दिश लोको मोशन अंड दिस् मूवेंट मूवेंट लोको मोशन ले लोको मोशन मूवेंट अंकने लोको मोशन आर् मूवेंट आल मूवेंट दट लोको मोशन अल काम ऐसा मन जनरल इंकोक पाइंटे चाल ऐनमोको मोटरी स्ट्रक्चर्स उठाई लोको मोटरी आर्गा आर्गन चला उ फर् एग्जापल ह्यूमन बीइंग मन की फोर लिम्स उ हईं लिम्स उ मन फोर लिम्स हईं लिम्स तो एम चाहे मूवेंट लोको मोशन अंड वी आर् पर्फॉम आल स्कीफु ऐक्टिविटी अभी स्कीफु ऐसा बाडी पोजिशन चेंजना पोस्चर मार्स्ना 
displacement muscles for example, if you take um, cilia, you take textbook loan example, cilia, paramecium loan day 20 movement, uh, paramecium loan cilia on day, a cilia aims as the food materials in collection loan upayag padata on day, and the cytopharynx loan ki movement, food material loan bumpy chasta on day, for example, if you look at the paramecium loan ka this kunte, ekkada, so this is an area, cytopharynx, so cilia on day, this is the area of the food material. This is the particular area of the pharynx. The cytostome is the pharynx. This is the pharynx. This is the anus. This is the food material. This is the area of the food material. At the same time, the area of the food material is the area of the food material. The area of the food material is the area of the food collection. This is the area of different types of movements like somar salting movement. The movement is the area of the hydra. अंडे दिन बैठे मन में जब पर चंटे मन क्या लाये थे लिम्स होना है ओ परमेश्वर क्या लाये थे सीलिया होने लो आइड्रा क्या लाये थे टेंटेकल्स होना है ओ लोकोमोशन क्या भी उपयोग पड़ता है अलग ही फुटबॉल कलेक्शन कोड़ा भी उपयोग पड़ता है दिन बैठे मन मौका मंच स्टेटमेंट जब पर चाहे इस पर सीबीएसी लोकोमोटर फुट मेटरल कलेक्शन को ऐसा उपयोग बढ़े टेम्पर डिस्ट्रक्चर्स वेरु अन्य सापरेट का चुड़ाल से नावसरम लेदु चाला इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ़ फिलो एग्जामिनेशन लो जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अन्य दांत लो उपयोग बढ़ते हैं ये लांटे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स वेरु फुट मेटरल Textbook law need not to be different and under your examination or not this is a need to be different and better than one textbook law on a sentence which Allah said and I'm going to lie to the good one that you can tell by mistake they said when I was asking on the gravity when some alert to go you have to stare at the question staring and talk as I could dig a Allah call up again to sort of them like a birthday are the mail like a new brain to be like a then you can show up in the answer to do it answer easy go just on the so, there are many mistakes in biology that you can answer in biology. But, there is no one who is not, incorrect, or correct, or you can go to your speed, or you can go to your mistakes. There are no mistakes in your mind. If you go to your mind, you can't go to your mind. You can't go to your mind. You can't go to your mind. There are many biology aspects in biology. Of course, if you have any question in physics, chemistry, अलर्ट करने उन डाले कहानी जी तेलीसी नो क्वेश्चन्स हो चाला थिरेटिकल का उन डाले का बट चाला क्वेश्चन्स हो वाटने चुड़ जाने कुंचम जागरत का जन तो नो अब्जर्व जेस कुन्ह टाइप थे इजी का आंसर जेट आने का वकास मुंटन दे एंड देन आई तो मना बॉडी लोने निंदा के चेपन अटका लोकोमोशन मूवमेंट � शेल्टर कौसम, मेटिंग कौसम, अंडे को प्रॉपर रगा, शेल्टर उन्नत टंग कौसम, प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस बागों ने लेदन चेकचेस कोटन कौसम, एक ने क्लाइमेट बाल ऐगो पोते, उनको कुछ और टकेले उन्नत टंग कौसम एनिमल मूवमेंट जैसे द लोको मोशन चेस्टा आंटरे, फूड मेटल प्रक्यूर जैस कोटन कौसम proper shelter cause and proper hiding place इला एनिमल ओके प्लेस नों चिंग ओके प्लेस लो कि विंध को वेल्थ उन्हें एंटी वन्नी रीजन्स होता है ओके कदर नहीं इधर कोड एग्जामिनेशन लो स्टेटमेंट्स पॉइंट आफिलो सिंपल का क्वेश्चन चार्ट कर चुके इधर मना बॉडी लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स उन्हें आ मूवमेंट्स एक रमना मेंशन जैसे हम दांत you know, unicellular organisms like amoeba also shows the amoeboid movement. The antler is pseudopodia. Temporary extension animal. It will be a temporary extension of the animal. It will be a temporary extension of the animal. It will be a temporary extension of the animal. It will be a extension of pseudopodia. Streaming of cytoplasm. Cytoplasm will be a temporary extension of the amoeboid movement. So, if the amoeboid movement is ever confused, of course, the amoeba is confused. The amoeboid movement. Here, we have to say that. Amoeboid movement is considered as the simplest type of movement. Examination is very important. Simplest type of movement. If you have any movements, the simplest type of movement is Amoeboid movement. Number one. That is Amoeboid movement. What is the aim of Amoeboid movement? 
स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग अंटे मूवमेंट वाला साइटोप्लाज्म मूवमेंट वाला इधर को एनिमल लोपल आउना सेल का आवश्यक है तो साइटोप्लाज्म का आवश्यक मूव होते हैं इलान्टी टाइप ऑफ मूवमेंट है माना बॉडी लोग कोड़ा उन्हें नहीं फॉर एग्जांपल एक रोग ना इला ब्लड वेजल इवी ब्लड वेजल सांकुंडा में इवी कैपिलरी सांकुंडा मो इपुर एक रोग ना वक्त सेल है इक रोग का सेल उन्हें आन कोड़ा ये सेल ही नैरो स्पेस लो कोड़ा चेस नहीं लागे तो जरा सो साइटोप्लाज्म ने अलाव एक्सटेंड चेस कोनी अलाव ये तो अमीबा लो सूरो पड़िया एक्सटेंड मैक्रोफेजेस लो कंपेस्ट सुन्दे अलग ये न्यूकोसाइट्स लो गुड़ा कंपेस्ट सुन्दे एग्जांपल मैक्रोफेजेस एंड एनयूसीओ राइट्स यू केवो गुड़ राइट्स एंड डिस्प्लेइंग मैक्रोफेजेस एंड न्यूकोसाइट्स मैक्रोफेजेस फैगोसाइट्स एंड जनरल गा एमएनपी सिस्टम अंटा मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सि� अलग ही ल्यूकोसाइड्स, डबलीबीसी, ये भी कोड़ा फैगोसाइड्स के अंदर ने वर्क थे इस टाइम हमारे बॉडी लो प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंट रोल प्ले जाते हैं। ये लोग अंदर कोड़ा अलग ही मोह तुम तार का बटी एक कड़ा नीडी एरिया होंडो, एक कड़ा आवश्यक मोंडो, एक कड़ा टिश्यू डैमेज होंडो, एक कड़ा एक कड़ कहीं ना वैल्ला � एक प्रॉपर शेप लो कुछ नहीं लाये उन टा नान कुंटे काजू इपुर डोर को दिगा ओपन जेस पेटन्दे नो डोर कुंचे में ओपन जेस पेटन अपुर गांड लोंच बैठी कर आवाज़ सोचना पड़ा को सारे डोर आमतक ना ओपन आवाज़ कपोते आ नैरो प्लेस लोंच ने वैलाल सोचना पड़ो लेदा नो बेंच लो गुच्चना पड़ो इधर गुच्चना � अलग अंडे डोर को दुगो ओपन जेस पेट ना पड़ी इलागा बॉडी लॉन्च इला 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 ऐल्टम हो अलग ये पक्कन जरिये की कुछ चोट में वन्नी इंटेंटे नी बॉडी ने मूवे एडजस्ट जेस कुन्हाओ अलग ये सेल्स कोड़ा ये कड़ गए थे वैल्ला लो अकड़ गए एडजस्ट जेस को नेल्ले प्रोसेस लो ये अमीबॉय अभी ये और एक्सिबिट जैसे रहते हैं मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइड्स एक्सिबिट जैसे हैं माइक्रोफिलामेंट्स इस जनरल का जिन्हें हेल्प जैसे हैं ओके माइक्रोफिलामेंट्स साइटोस्किल्टल फिलामेंट्स अंडा मो ये भी माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प जैसे हैं साइटोप्लाज्म ये भी आकर एग्जामिनेशन लो Next, our types of movements are the simplest form of movement and let us move to the next type of movement. Okay, next is ciliary movement. Ciliary movement. But this ciliary movement is one of the ways that the cilia is one of the cells. Imagine this as cell. This cell is one of the surface of the cell and it is one of the cilia of the cell. And that is what I mean. अलग ही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन लो मार्क लड़ने एक कड़े तो हालो आर्गन्स उन्हें आयो हेचोएल लो हालो लेदर ट्यूबुलर एरिया सुन्हें आयो आलांटी प्लेसेस लो सीलियां उन्हें इधर मुन्ना कामन का गुरुत्व पिट कॉल्स नहीं शिम फॉर एग्जांपल चक्किया ब्रॉन्के देगरा कोनी ब्रॉन्केल्स देगरा अलग so, if you move the tallow pinch, you move the egg, the egg is moving, or the sperm is moving. So, the egg movement, the gamete movement, the cilia is going to be rolled down, rolled down, rolled down, rolled down. Now, the secondary reset is going to move towards uterus, the amp is going to move. So, that movement is going to be a movement, the movement of gametes, this is the hollow tubular organs, the cilia is going to be moved. एकड़ोंट दान चप्पत नाम एंड एग्जाम्पल एग्जाम्पल एकड़ोंट आये एंटे इंदा के चप्पन डर का फैलोपियन ट्यूब्स लोन तीस कोच फैलोपियन ट्यूब्स गैमेट्स मूवमेंट को समान जा पच्च अलग ही ट्रकिया ब्रॉन्काइ ब्रॉन्कियोल्स इलान्ड प्लेसेस लो कोड़ा तीस कोच अलग ही वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन ब्रेन लोन ह 
or where there is a need of movement, movement of some substances. If a dust particle is coming, it has to be swept out. Mainly, by it goes a dust particle. Along with that, another thing that we need to do is to do a ciliary movement. Okay, guys, and this is basic. Along with muscular movement, generally, muscular movement is promoted because of muscles which are present in the body. Muscles are what? Generally, the tongue movement goes on. Gani. Along with limbs movement goes on. Gani. बॉडी पोर्शन चेंजा की अवसर मैं मूवेंट अभी मस्क्युर् मूवेंटे मन बाडी कंड अकॉर्ंग टू एस्टिमेशन दर् मोर दबउट सिक्स थर्टी नईन मजल आर् प्रसेंट इन दॉडी फारे टू फिफ्टी पर्सेंट बाडी वेट फारे टू फिफ्टी पर्सेंट आफ बाडी वेट इधो दीन वाले वस्तु ओके जनरल मजल मजल कोई एक्सपन उ सीलरी मजल ऐरी मजल एक्टोडरम दी वस्ताई दट डिफरें स्टोरी So 40 to 50 percent body weight muscle wall loss. Say 639 or 640 muscles are present in the human being body. And just them. That is muscular movement. Our muscles, all the muscles, so now that is our next slide. Or just them. In addition to that, flagellar movement. So flagellar. For example, imagine this as the sperm cell. Sperm cell will have tail. Only that. So this is good. Our example is the flagellar movement. Okay. All right. Then we put one more point to represent just them. Imagine this as the sponge. मूवेंटे Canal system of uh, the sponges. This is our own test sponge. Canal system of sponges. Hello, that is a rough guy representation. Yes, I am. Actually, as can type, si can type, lu can type. Only regan go down. Only larva la on only. But um, sir, if you want types of canal system, I am not. Sponges la general guy canals can be found. Ah, canals low plus other la on. And in addition to that, I think you know you have better idea regarding uh, this candidate. Every day you glean and so here. This is example. You glean all the round flagella on the long flagella and short flagella. But I think our movement can go by the long flagella and short flagella. And in that example, you know, example, human being lo sperm. Sperm. A sperm ki tail unto nige da. That is nothing but flagella. So flagella or movement pura human being body lo male slo undi an chapatsu. And the sperms grinch mat land na puru. Canal system sponges lo. यूग्लीना लो लॉन्ग प्लाजलम, शार्ट प्लाजलम, इलान टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ने माना डिस्कस जाए जो, दिनी मैचिंग लोज, आड़ गड़ाने का उपकास मुन्दंडी, नेम ऑफ मूवमेंट एंड एग्जांपल, वो कोई टाइप ऑफ मूवमेंट, वो कोई एग्जांपल, वी इन अंदर करना ये कोगा आड़ गड़ाने क and then e capillaries lonchi tissues lo kuda vachestayi through narrow endukante fenestrated capillaries untai kabatti aa capillaries lonchi bite kuda vachese process ni diapedesis antaru diapedesis ante movement of wbc into the narrow spaces extra capillary spaces lo kuda vachese process ni diapedesis antaru so which of the following cells exhibit diapedesis ani adagachu simplest type of movement edani adagachu अमीबाड मूवेंट ए सेल्स लो कंपिस्ट नड़ा गया चु ए साइटोस्किल्डल स्ट्रक्चर्स अमीबाड मूवेंट की सपोर्ट इस तरह नड़ा गया चु स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म एवर लो उन तुमने नड़ा गया चु कब बेटे दी चाला इम्पोर्टेंट है व्हेन कंपार्ट विद द रिमेनिंग रिमेनिंग तो कंपार्ट चेस्टे ओके एंड सो टाइप ऑफ मूवमेंट आपको वाइपु मैचिंग और एग्जांपल्स आपको वाइपु इच मैचिंग लोगों डाल गया चु दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट नाउ देयर आर एस आई सेड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग बॉडी ह्यूमन बीइंग बॉडी लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स होना है एंडी आ मसल्स एस आई सेड मिसोडम नीचे हो ची 60 टू मीन 40 टू 50 परसेंट ऑफ बॉडी वेट ह्यूमन बीइंग लो दान वाले फार्म आए इन्दी मसल्स वाले फार्म आए इन्दी जेपम आ मसल्स स्ट्रक्चर ने बढ़ी दाने लोकेशन ने बढ़ी नेचर ऑफ रेगुलेशन ने बढ़ी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स आर देर इपुर मानन से पे दी लोकेशन बेसेस कोनी अलग है नेचर ऑफ रेगुलेशन बेसेस कोनी अलग चा पच्चो मसल्स नी पुणे जब तो नान छोड़ना कुछ सारे कड़ा सो द फर्स्ट वन इज़ द स्केलेटल मसल दान पेर लाने उन्हें दी स्केलेटल मसल फॉर एग्जांपल रफ का डायग्राम कौन सा चुप 
ఇది ఇంకొక మజిల్ ఫైబర్ అనుకుందాం అలాగే ఇది ఇంకొక మజిల్ ఫైబర్ అనుకుందాం ఇవి మజిల్ ఫైబర్స్ అయితే అండ్ యాక్టింగ్ మయోసిన్ ఇప్పుడు నేను రిప్రజెంట్ చేసేది మయోసిన్ అయితే మళ్ళీ ఆల్టర్నేట్ గా యాక్టింగ్ అండి సో ఇలా యాక్టింగ్ మయోసిన్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఐ మీన్ టు సే ఐ మీన్ టు సే ఆల్టర్నేట్ గా ఇర్రెగ్యులర్ ఇన్ సెన్స్ ఆల్టర్నేట్ గా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ గా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి చూడటానికి ఏదో ఒక సెక్స్ షర్ట్ లాగా స్ట్రయేషన్స్ ఉన్న ఒక షర్ట్ లాగా మంచి డిజైన్ ఉన్న షర్ట్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటది ఈ స్కెరిటల్ మజిల్ అందుకే దాన్ని స్ట్రయేటెడ్ మజిల్ అని కూడా అంటున్నాము కెరిటల్ మజిల్ ఆల్సో కాల్డ్ స్ట్రయేటెడ్ మజిల్ ఓకే న్యూక్లియస్ పెరిఫెరల్ గా ఉంటుందండి న్యూక్లియస్ ఇలా మార్జిన్స్ ఇలా పెరిఫెరల్ గా ఉంటది న్యూక్లియస్ ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ కండిషన్ కనిపిస్తుందని కూడా చెప్పచ్చు మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ కండిషన్ ఓకే యాక్టింగ్ అండ్ మయోసిన్ ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయంటే ఆల్టర్నేట్ గా అరేంజ్ అయ్యాను యాక్టింగ్ అండ్ మయోసిన్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆల్టర్నేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ద వాలంటరీ కంట్రోల్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ మన సిస్టమే మన నర్వస్ సిస్టమే దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి చూడు ఈ హ్యాండ్ ఇప్పుడు నేను కింద రైట్ డౌన్ చేయాలని అనుకుంటేనే డౌన్ చేయగలుగుతాను హ్యాండ్ ఈ హ్యాండ్ రైట్ చేయాలనుకుంటేనే రైట్ చేస్తాను ఇది మన కంట్రోల్ లో ఉండేటువంటిది అందుకే ఈ మజిల్స్ ని వాలంటరీ మజిల్స్ అంటారు ఎక్కడ ఉంటుంది బైసెప్స్ దగ్గర ట్రైసెప్స్ దగ్గర అంటే ఒక ఐడియా కోసం బైసెప్స్ ట్రైసెప్స్ లేదా లిమ్స్ అనుకోండి పోని అక్కడ జనరల్ గా కనిపించడానికి అవకాశం ఉంటది ఈ మజిల్స్ స్కెలిటల్ మజిల్స్ సో స్కెలిటల్ మజిల్స్ లొకేషన్ బేస్ చేసుకుంటే వాటిని స్కెలిటల్ అంటే అటాచ్ టు ద స్కెలిటల్ కాబట్టి ఎందుకంటే ఈ సిస్టమ్ మూవ్ అవ్వాలంటే స్కెలిటల్ సిస్టమ్ గానీ మజిల్ గానీ మూవ్ అవ్వాలంటే కావాల్సిన స్కెలిటల్ కావాలి అలాగే మజిల్ కావాలి అలాగే నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా కావాలి ఈ మూడు కలిస్తేనే మన బాడీలో ఏ మూమెంట్ అయినా జరుగుతుంది సో ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే కదండి సో అది ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటాయంటే ఇదిగో బైసెప్స్ ట్రైసెప్స్ లేదా ఫోర్ లిమ్స్ హ్యాండ్ లిమ్స్ అని చెప్పచ్చు జనరల్ గా అలాగే టంగ్ టంగ్ లో కూడా ఉన్న మజిల్స్ వాలంటరీ మజిల్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి అవి మన కంట్రోల్ లో ఉంటాయి మన కంట్రోల్ లో ఉంటాయి కాబట్టి హోల్డ్ ఎవరు టంగ్ అంటాం మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త మాట్లాడే ఈ జాగ్రత్తగా మాట్లాడంటాం జాగ్రత్తగా మాట్లాడకపోతే బాడీ సఫర్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ ఈ టంగ్ గురించే ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఈ టంగ్ ఉండబట్టే మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నాం ఈ టంగ్ ఉండబట్టే నువ్వు తినే ఫుడ్ మేటర్ బాగా టేస్ట్ గా ఉండాలి వేడిగా ఉండాలని కొన్ని చల్లగా ఉండాలని కొన్ని సూప్ ఏమో వేడిగా ఉండాలి బిర్యానీ వేడిగా ఉండాలి ఐస్ క్రీమ్ చల్లగా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఇది ఈ టంగ్ కోసమే అక్కడ నుంచి పాపం అది మింగేసిన తర్వాత సో నువ్వు ఎంత కష్టపడినా ఈ టంగ్ కోసమే మాట్లాడే మాట్లాడడానికి టంగ్ కావాలి అలాగే ఎవరితో అయినా మాట్లాడేటప్పుడు సరిగా మాట్లాడకపోయినా బాడీ సఫర్ అవుతుంది సో ఈ టంగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఉన్న మజిల్స్ కూడా ఈ మజిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మన టంగ్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అది స్కెరిటల్ మజిల్స్ ఆర్ స్ట్రైటెడ్ మజిల్స్ అండి ఇప్పుడు ఇక్కడికి రండి స్మూత్ మజిల్స్ దగ్గర కొద్దాం స్మూత్ మజిల్స్ లో స్మూత్ మజిల్స్ దాని షేప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇదిగో ఇలా ఉంటాయి స్పిండిల్ షేప్ లో ఉంటది ఇది ఆల్రెడీ మనం స్కెలిటల్ మేము స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ చాప్టర్ లో మాట్లాడిందేనండి అయినా ఇక్కడ కూడా ఊరికే జస్ట్ అలా ఒక పాయింట్ అలా టచ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం అండ్ స్మూత్ మజిల్స్ వచ్చేటప్పటికి దాని పేర్లోనే ఉంది దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ స్మూత్ మజిల్స్ ఆర్ అన్స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్ ఇక్కడ స్ట్రయేషన్స్ ఏమి లేవు అందుకే అన్స్ట్రయేటెడ్ మజిల్స్ ఆర్ అన్స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్ అంటాం అన్స్ట్రయేటెడ్ మజిల్స్ స్ట్రయేషన్స్ ఏమీ లేవు అండ్ దీనికి యూని న్యూక్లియస్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క న్యూక్లియస్ యూని న్యూక్లియేటెడ్ కండిషన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ యాక్టిన్ మయోసిన్ యాబ్సెంట్ యాజ్ పర్ టెక్స్ట్ బుక్ నేను టెక్స్ట్ బుక్ లే డిస్కషన్స్ ఏం లేవు అక్కడ ఇంకా మాటలు లేవు మాట్లాడుకోవటాలు లేవు యాక్టిన్ మయోసిన్ యాబ్సెంట్ అన్నారు నేను కూడా అనేస్తున్నాను అంతే యాక్టిన్ మయోసిన్ యాబ్సెంట్ ఓకే అండ్ దెన్ ఇది మన కంట్రోల్ లో ఉండదు ఈ మజిల్ కాబట్టి దీస్ మజిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్వాలంటరీ మజిల్ ఇన్వాలంటరీ మన కంట్రోల్ లో ఉండవు ఎక్కడ ఉంటాయి దీస్ మజిల్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ విసరల్ మజిల్స్ అంటాం వీటిని విజరల్ మజిల్స్ అని కూడా అంటున్నాం ఎందుకు విజరల్ మజిల్స్ అంటున్నాం అంటే లొకేటెడ్ ఎట్ ద వాల్ ఆఫ్ విజరల్ ఆర్గా విజరల్ ఆర్గాన్స్ వాల్ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని విజరల్ మజిల్స్ అని కూడా అంటాం అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ స్టమక్ తీసుకోవచ్చు అబ్డామిన్ కాదు స్టమక్ స్టమక్ తీసుకోవచ్చు లంగ్స్ తీసుకోవచ్చు ఐ మీన్ లంగ్స్ లో మజిల్స్ ఉండ
कार्डिया मजिल ब्रांचिंग पैटर्न कजिल फैबर अला ब्रांचिंग इप्ड इंको मजिल इंको मजिल फैबर अदो इंको ब्रांचिंग इला ब्रांचिंग अटे इकड़ इला मयोसी इंटरकलेटेड डिस्क उ दो मयोसी ऐक्टे मयोसी ऐक्टे मल्ल इंटरकलेटेड डिस्क मयोसी ऐक्टि मयोसी इला सो हिर् दाइंटर गुर्तवा इधक मजिल फैबर अंटे मजिल फैबर अंटे मत कल कार्डिया मजिल अच्छे कार्डिया मजिल टाइप आफ मजिल कार्डिया मजिल बेसिक मन माटे पाइंटे इकड स्ट्रयेशन उबी दी स्ट्रयटेड मजिल अटे स्ट्रयटेड अड़ा स्ट्रयटेड का वाली अंडी इन वाली इध मन कंट्रोल उबे रक चक्कर पनचे मन दिन फंशन डिस्टर्ब चेयटी ओके अंत हापी हार्ट रिधमिक कंट्राशन रिलाक्सेशन चूपस्टे रिधमिक कंट्राशन अं रिलाक्सेशन कधमिक दिन फंशन जुटा ओके अदला फास्ट कंट्राक्ट होता है फास्ट अलसीपता है इधी रिमेन इन द कंट्राक्टेड शेड फर् लांग पीरियड आफ टाइम वितव अंडर गोइंग फटीग सो फास्टली तुंदर द रिमेन इन द कंट्राक्टेड शेड फर् लांग पीरियड आफ टाइम एक्व स कंट्राक्टेड स्टेट उ तुंदर फटीग चूपा इला तुंदर अलसीपते तुंदर कंट्राक्ट होते तुंदर अलसीपते अलसीपोटमे लाइफ लारी पर्मन रेस्ट ओके रेदमिक कंट्राशन चूपे इक स्ट्रयटेड इन वाली फंडमेंटल पाइंट रास्ता इकड़ दींट कॉइंट ब्रांच ब्रांच कंडीशन कूड़ी इकोटा इंटर कलेटेड डिस्क इंटर कलेटेड डिस्क आर् नथिंग बट गै जंशन अब एक्टे नरव फैबर मजिल फैबर इंको मजिल फैबर तो कम्यूनिकेट अवतो अया पास अवटा की चिन्ह आयासारी मालिक्यूल पास अवटा की मजिल फैबर नीचे इंको मजिल फैबर की मजिल सैल की पास अवटा की गै जंशन उवैप जंशन क्यूजन जो एक्तोक मजिल फैबर इंको मजिल फैबर फ्यूज अब जंशन उबी आया मूवेंट जो चुप्तना अला गै जंशन उडिया मजिल फैबर्स पर्टिकुलर गै जंशन मन इंटरकलेटेड डिस्क अंटना आ इंटरकलेटेड डिस्क दी क्यार्टरिस्टिक फ्यूचर इध क्यार्टरिस्टिक फ्यूचर अभी दींटे कड़ी को ब्रांचिंग इकड़े उ मिगता चोट कत् विच आ फाइंग फ्यूचर्स द कार्डिया मजिल कैन बी डिस्ट्रिंग फ्रम द रिमेन टू मजिल अड़गु अब रेस्ट एस्पेषल ब्रांचिंग कंडीशन इकड़े उ अला इंटरकलेटेड डिस्क इकड़े उठाई स्पिंडल षे ओन स्मूथ मजिल वाली मजिल स्मूथ मजिल इन वाली इधर अंटर वित् विच आ फाइंग फ्यूचर्स द कार्डिया मजिल कैन बी कंपेर्ड वित् स्ट्रेटेड मजिल अंटे रेटेशन उ पाइंट कंपेर चेयर वित् विच आ फाइंग फ्यूचर्स द कार्डिया मजिल कैन बी डिफरशिटेड फ्रम द स्ट्रेटेड मजिल अंटे मीन फ्रम द स्कलीटल मजिल अंत इक इन वाली नेचर उ वाली नेचर उ With which of the following features, uh, the involuntary muscles of so-called cardiac muscles and smooth muscles are compared and they, here the striations, one of them, here the striations, one type. Illa, the question that we have to put, this muscle can be differentiated from that muscle. If the arm to all are differentiated, how many are there? For example, chapter one, chapter two, cardiac muscle can be differentiated from skeletal muscle by having intercalated discs. Skeletal muscle can be differentiated from the cardiac muscle. By by the absence of uh, intercalated discs. That is our statement. Which is also called. Then the data differentiate chest. No power on there. Then the data differentiate chest. No power. Our under our points. Matter mind law pet coval. So under the okay. Get that? So general copper co muscle cell this. Kunte uni are by nucleated under mo. And of course under cardiac muscle this. Kunte obvious ga multi nucleated. Ano chapta mo. Okay. Get that? In this under that. Under the cardiac muscles. ब्रांच कंडीशन दट आल अब सो सिंसाइशियम फंक्षनल सिंसाइशियम अंतम सिंसाइशियम अंत मल्टी न्यूक्टेड फस्ट मयोब्लास्ट जनरल से मयोब्लास्ट इधो मयोब्लास्ट इधो मयोब्लास्ट इवन फ्यूज इट रिजल्ट इन द फार्मे आफ मल्टी न्यूक्टेड कंडीशन दी ऐक्चुअल सिंसाइशियम अंत एस वै एन सी वै टीआईम सिंसाइशियम सर एनी हाउ दट सफिशेंट इध आ क्यार्टर इगो इकड़े फंक्षनल सिंसाइशियम अंदर कल पे फंक्षनल अंदर कल से सैल ऐसी पनचे अंकने कॉल हार्टेड कंट्राशन अटा 
లబ్డబ్ అలా హోల్ హార్టెడ్ కంట్రాక్షన్ ఉంటుంది అని చెప్తాము అండ్ లెట్ మీ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ మజిల్ సో నేను ఇప్పుడు మజిల్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయానండి టైప్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ గురించి మాట్లాడాము అండ్ నౌ లెట్ మీ డిస్కస్ అబౌట్ ద టైప్ మజిల్ సో మనం మాట్లాడేటువంటి మజిల్ స్కెలిటల్ మజిల్ మనం స్కెలిటల్ మజిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో స్కెలిటల్ మజిల్ లో ఎంటైర్ మజిల్ మొత్తాన్ని కవర్ చేస్తూ దర్ ఈస్ ఎ కామన్ కొలాజినస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ షీత్ కాల్డ్ ఫ్యాసియా ఈ మొత్తాన్ని కవర్ చేస్తూ దర్ ఈస్ ఎ షీత్ ఈ మొత్తాన్ని కవర్ చేస్తే మజిల్ మొత్తాన్ని కవర్ చేస్తూ దర్ ఈస్ ఎ షీత్ కాల్డ్ ఫ్యాసియా ఎఫ్ఏఎస్సిఐఐ దిస్ ఈస్ ఎ కామన్ కొలాజినస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ షీత్ ఫ్యాసియా అంటాము ఫ్యాసియా లోపల ఫ్యాసిక్స్ ఉంటాయి బండిల్ ఆఫ్ మజిల్ ఫైబర్స్ ఇప్పుడు నీ పింక్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది చూసావు ఇది ఇది ఒకటి ఇది ఇది ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మజిల్ ఫైబర్ ఒక్కొక్కటి ఒక మజిల్ సెల్ ఇప్పుడు ఒక్క మజిల్ ఫైబర్ ని ఇలా బయటికి తీసామనుకో ఇది ఇది ఈ ఒక్క మజిల్ ఫైబర్ ని ఇలా కనుక బయటికి తీస్తే ఒకదాన్ని అలా బయటికి తీస్తే దాని లోపల ఇది ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ మయో ఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి అంటే ఇమాజిన్ దిస్ హాస్ వన్ మయో ఫైబ్రిల్ దిస్ ఇస్ అనదర్ మయో ఫైబ్రిల్ ఓకే అలాంటివి చాలా ఉంటాయి దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తానంటే ఇక్కడ నేను ఇది ఫైబర్ అనుకుంటే ఒక పింక్ కలర్ తో ఒక ఫైబర్ అనుకుంటే దాని లోపల ఉండేవన్నీ ఈ చిన్న చిన్న ఒక్కొక్క డాట్ ఫైబ్రిల్ అవుతుంది ఇలాంటి ఫైబ్రిల్ ఇది ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేశారు చూడండి ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక మజిల్ ఫైబర్ ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్క ఫైబర్ ని బయటికి తీశారు ఇలాంటి నాలుగు ఐదు ఫైబర్స్ ని బయటికి తీసేశారు ఆ ఫైబర్ ని బయటికి తీస్తే ఫైబర్ లో ఫైబ్రిల్స్ ఉంటాయి అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెన్ తీసుకుంటాను పెన్ లో ఒక రీఫిల్ ఉంటుంది పెన్ మొత్తాన్ని ఫైబర్ అనుకుంటే పెన్ లో ఉన్న రీఫిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఫైబ్రిల్ కాకపోతే పెన్ లో ఒకటే రీఫిల్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం చూపించిన పెన్ లో చాలా రీఫిల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కొన్ని పెన్స్ ఉంటాయి చూడండి దానికి రకరకాల కలర్స్ కూడా వస్తాయి ఇటు నొక్కి తోకలరు ఇటు నొక్కి తోకలరు ఇటు నొక్కి తోకలరు అలా అనమాట ఇప్పుడు ఆ పెన్లు ఎన్ని రీఫిల్స్ ఉంటాయి ఒక నాలుగు ఐదు రీఫిల్స్ ఉన్నాయి అనుకో ఇప్పుడు ఆ పెన్ను మొత్తాన్ని ఫైబర్ అనుకో పెన్ లో ఉండేటువంటి నాలుగైదు రీఫిల్స్ ని ఫైబ్రిల్స్ అనుకో ఐ పెన్ క్లోజ్ అలాంటి పెన్లు నేను ఏం చేశానంటే ఒక నాలుగైదు పెన్లు పట్టుకొని ఇలా హోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఆ నాలుగైదు పెన్లు ఉన్నాయి కదా నాలుగైదు పెన్ను కలిపి నా చేతులు ఇలా పట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ లో ఉండేటువంటి ఏరియా మొత్తాన్ని కలిపి నేను ఏమంటారు అంటే ఫ్యాసిక్కిల్ అంటాను ఫ్యాసిక్కిల్ ఎవరున్నారు నాలుగైదు అంటే నా ఫిస్ట్ లో ఎవరున్నారు నాలుగైదు పెన్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క పెన్ లో నాలుగైదు రీఫిల్స్ ఉన్నాయి సో ఫిస్ట్ మొత్తాన్ని ఫ్యాసిక్కిల్ అనుకుంటే ఒక్కొక్క పెన్ ని ఫైబర్ అనుకుంటే పెన్ లో ఉన్న నాలుగైదు రీఫిల్స్ ని ఫైబ్రిల్స్ అనుకో అంతే క్లోజ్ తీసే ఓకే ఇప్పుడు అదే రాస్తాను చూడండి సో మజిల్ లోపల మజిల్ కంటైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ అంటే ఫ్యాసి బండిల్ ఆఫ్ మజిల్ ఫైబర్స్ అంటాను బండిల్ ఆఫ్ మజిల్ ఫైబర్స్ బండిల్ ఆఫ్ మజిల్ ఫైబర్స్ ని ఏమన్నాం నువ్వు ఇది ఒక మజిల్ ఫైబర్ ఇది ఇది ఫ్యాసికల్ ఫ్యాసికల్ ఇది ఇది మొత్తం కలిపి ఒక ఫ్యాసికల్ అండి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యాసికల్ ఓకే ఎఫ్ఏఎస్సిఐసిఎల్ బండిల్ ఆఫ్ మజిల్ ఫైబర్స్ దీన్ని ఫ్యాసికల్ అన్న దీని లోపల ఎవరు ఉంటారు దీని లోపల ఇయర్ ఇది ఇది ఒకటి ఒక ఫైబర్ కదా ఫైబర్ లోపల ఇలా ఫైబ్రిల్స్ ఉన్నాయి దీస్ ఆర్ ఫైబ్రిల్స్ అది మ్యాటర్ మయో ఫైబ్రిల్స్ ఆర్ ఫిలమెంట్స్ అంట ఓకే కదా అదే రాస్తాను ఇక్కడ మజిల్ ఫైబర్ ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫైబర్ అనుకుందాము ఫైబర్ లోపల ఉండేటువంటి ఫైబ్రిల్ మయో ఫైబ్రిల్ మయో ఫైబ్రిల్స్ ఆర్ ఫిలమెంట్స్ ఓకే కదా క్లియర్ కదండి సో మయో ఫైబ్రిల్స్ ఆర్ మయో ఫిలమెంట్స్ ఇవి ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి దాని లోపల ఎవరు ఉంటారు అనేది ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం దాని లోపల ఇమాజిన్ ఇది ఫైబర్ కదండి ఇది ఒక్కటి ఒక ఫైబర్ అనుకుందాం ఈ ఫైబర్ లోపల ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయని చెప్పాం కదా ఇది ఇదొక మయో ఫైబర్ ఇది ఇదొక మయో ఫైబర్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు దీని లోపల ఎవరు ఉన్నారు అని అంటే దీని లోపల ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఇలా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయండి ఓకే like this so many proteins are present em sir avi em protein sir avi actin myosin proteins avi ela arrange ayi unta anedi manam ippudu chudabothunna clear kada so generally ga oka muscle diskunte manam sarcoplasmic reticulum antamu muscle lo manam use cheyalsina atuvanti maata muscle lo sarcoplasmic ante endoplasmic reticulum badulu manam use chestunna atuvanti maata sarcoplasmic reticulum ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్లమ్ లో ఎలా అయితే సిస్టర్
calcium ions calcium ion store houses ne manam sister ne antamu dantlo calcium ions untayi chaala important muscle contraction la avi chaala important role play chestayi manam muscle contraction degariki vellaboye mundu asalu ee particular ee diagram ni okkaru chuddam say this one idi ganipistundi em sir dantlo inda cheppanu kada edi thin filaments thick filaments untayani ee brown color lo chupinche vanni thick filaments ee bluish color lo chupinche vanni thin filaments ఈ తిన్ ఫిలమెంట్ ను ఒకసారి ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాను ఆ బ్లూయిష్ కలర్ లో రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి ఇది దిస్ వన్ దిస్ ఈజ్ వన్ జీ ప్రోటీన్ గ్లోబులార్ ప్రోటీన్ అంటున్నాం ఈ జీ ప్రోటీన్స్ అన్ని కలిసిపోయి ఇలా ఒక ఫిలమెంట్ ఫామ్ అయిపోయింది ఇలా ఒక ఫిలమెంట్ ఫామ్ అయింది ఓకే సో ఇక్కడ రెండు ఫిలమెంట్స్ అలా క్వాయిల్ గా ట్విస్ట్ అయిపోయి ఉన్నాయి టూ ఫిలమెంట్స్ ఆ ట్విస్ట్ అయిపోయి ఉండేటువంటి చూడటానికి ఒక ఫిలమెంట్ లాగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఫిలమెంటస్ ప్రోటీన్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆల్ జీ ప్రోటీన్స్ జీ ప్రోటీన్ అంటే గ్లోబులార్ ప్రోటీన్ అండి జీ పర్ గ్లోబులార్ గ్లోబులార్ ప్రోటీన్స్ అన్ని కంబైన్ అయిపోయి ఎఫ్ ప్రోటీన్ ఫామ్ అయింది ఎఫ్ అంటే ఫిలమెంటస్ ప్రోటీన్ అవి దేంతో ఫామ్ అయినాయి ఫిలమెంటస్ ప్రోటీన్ అంటే Actin to form any. So, two actin filaments are twisted each other, helically twisted each other. Allah twist type, so a tower on this one in a twist shape, sell on to the Allah on the twisted filaments. And now, throughout the length, the length of Motham Lokoda, and now I will show you go color government. Ready this kuna, green this kuna. So, then with an addition, in addition to that, then with a say this. Elegance. ఇదేంటి సార్ ఇది కూడా ఫిలమెంట్ లాగే ఉంది ఎస్ ఇది కూడా ఫిలమెంట్ లాగే ఉంది ఓకే ఈ ఫిలమెంట్ లాగా ఉన్న దీనిని దీన్ని అంటే వేరే కలర్ వేద్దామని అనిపించింది బ్లూ అయితే బాగుంటుంది ఏమో అనిపించింది బ్లూ మీద అంటే బ్లూ మీద వైట్ ఎస్ సూపర్ ఇప్పుడు దీనిని ఈ ఈ సో కాల్డ్ ఈ వైట్ కలర్ లో రిప్రజెంట్ చేసిన దాన్ని ట్రోపోమాయోసిన్ అంటాం ట్రోపోమాయోసిన్ ఇది ఇందాక ఇది చూపించిందంటే ఎవరు యాక్టెన్ ఇదంతా యాక్టిన్ బ్లూ కలర్ లో చూపించింది యాక్టిన్ వైట్ కలర్ లో చూపించింది ట్రోపోమైసిన్ ఈ వైట్ కలర్ లో చూపించిన ట్రోపోమైసిన్ మీద ఇర్రెగ్యులర్ గా అక్కడక్కడ అక్కడ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ లో రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ లో ఇలాగా మూడు సబ్ యూనిట్స్ కనిపిస్తున్నటువంటి ఒక ప్రోటీన్ కనపడుతుంది ఇలా ఏంటి సబ్ యూనిట్స్ కనిపించినటువంటి ప్రోటీన్ అంటే దీన్ని ట్రోపోనిన్ అంటాము టిఆర్ఓపిఓఎన్ఐఎన్ ట్రోపోనిన్ లో మూడు సబ్ యూనిట్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఏం కనిపిస్తున్నాయి సార్ అంటే ట్రోపోనిన్ టీపీ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు లేదా టిఎన్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు టీపీ టీ అంటున్నాము దీన్ని టీపీసి అంటాను ఒక దాన్ని టీపీఐ అంటాను టీపీ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు లేదా టిఎన్ తో కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ట్రోపోనిన్ ట్రోపోమైసిన్ అంటే ఈ గ్రీన్ కలర్ వైట్ కలర్ ఎక్కడైతే కలిసిపోయాడో దాన్ని టీపీటీ కాంప్లెక్స్ అంటాను సో ఈ మూడు సబ్ యూనిట్స్ అనమాట ఈ మూడు త్రీ సబ్ యూనిట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ త్రీ సబ్ యూనిట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ రెగ్యులర్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ ద ట్రోపోమైసన్ గుర్తుపెట్టుకోండి తిన్ ఫిలమెంట్స్ లో యాక్టిన్ మీద కాదు ట్రోపోమైసన్ మీద ఉన్నాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ట్రోపోమైసన్ మీద ఉన్నాయి అయితే ట్రోపోనిన్ వైట్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ ఎక్కడైతే కలుస్తున్నాయో దాన్ని టీపీటీ కాంప్లెక్స్ అంటున్నాము ట్రోపోనిన్ ట్రోపోమైసిన్ కాంప్లెక్స్ అంటున్నాము అది అంతా కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఇదిగో ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది సో ఈ చిన్న ఏరియాని మనం బయటికి తీసి చూస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది ఓకే సరే ఇంతకీ ఈ ట్రోపోనిన్ ట్రోపోమైసిన్ ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు కదా వీళ్ళిద్దరు వెనక ఎవరన్నా ఉన్నారా ఎస్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ ఇది మొత్తాన్ని కూడా నువ్వు ఒక షీట్ అనుకుంటే ఒక డోర్ అనుకుంటే డోర్ ను మూవ్ చేయడానికి హ్యాండిల్ కావాలి కాబట్టి వీటి ఈ తిన్ ఫిలమెంట్స్ ని మూవ్ చేయడానికి ఎందుకు మూవ్ చేయాలి సార్ మరి మధ్యలో అంటేనే మూవ్ కదా మధ్యలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏమంటాయి excitability extensibility contractility elasticity which of the following are the properties of muscles an adugutaru muscles mana properties enti ante i'll change the color so excitability elasticity contractility extensibility okay సో మజిల్ లో ఉండేటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మజిల్స్ అంటారు ఎగ్జైటబిలిటీ కంట్రాక్టబిలిటీ ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ ఇలాస్టిసిటీ ఇది మజిల్ లో ఉండేటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతారు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మరి మజిల్ కి సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు మజిల్ కదలాలి కదండి మజిల్ కదలాలి కదా మరి మజిల్ కదలాలి అని అంటే తిన్ ఫిలిమెంట్స్ కదలాలి కదా సో ఆ కదలటం లో ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసేదారు అంటే దాన్ని మూవ్ చేయాలి కదా దాన్ని మూవ్ చేయాలి కదా ఎవరు మూవ్ చేస్తారు మరి మజిల్ ని 
అంటే ఎవరు మూవ్ చేస్తారో చూద్దాం చూడబోయే ముందు ఇప్పుడు మజిల్ కదలాలి కదా కదలాలి అంటే పట్టుకొని మూవ్ చేయాలి కదా ఎక్కడ పట్టుకొని అయితే మనం మూవ్ చేస్తాము మజిల్ని ఎక్కడైతే మనం మజిల్ని పట్టుకొని మూవ్ చేస్తామో ఆ పట్టుకునేటువంటి సైట్ వీళ్ళ వెనక ఉంది ట్రౌపోనియన్ ట్రౌపోమైస్ ఇద్దరు కలిసి ఇలా హోల్ ఇలా 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 ఆగినారు అంటే గ్రీన్ వైట్ ఇక్కడ కలిసిపోయినారు వీళ్ళ వెనక ఉంటుంది ఆ తింపెలిమెంట్ మొత్తాన్ని కదిలించుకొని ఆ తింపెలిమెంట్ మొత్తాన్ని కదిలించడానికి పట్టు కావాల్సిన సైట్ అంటే పాత సినిమాల్లో వెనక ఆ విలన్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ మాయ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ మాంత్రికుడి యొక్క ప్రాణం తీసుకెళ్లి చిలకలో ఉన్నట్టు అది చిలకలోనో ఇంకొక రెట్టలోనో లేకపోతే ఇంకో చోట ఇంకో పెట్టలోనో ఉంటుంది అంటాడు అంటే ఓల్డ్ మూవీస్ లో ఉంటది అనమాట ఈ తీసుకెళ్లి ఫలానా చేసే ఇప్పుడు కూడా లేటెస్ట్ మూవీస్ లో కూడా ఉంటాయి వాడిని చంపాలంటే ఇది కావాలి ఇది చంపాలంటే అది కావాలి అని ఇక్కడ కూడా దీన్ని మూవ్ చేయాలంటే ఒక సైట్ కావాలి ఆ సైట్ ఎక్కడ ఉందంటే ఈ ట్రోపోనిన్ ట్రోపోమైసిన్ వెనక ఉంది అది కనపడట్లా దాని వెనక దీని వెనక ఉంటుంది సైట్ సి దిస్ ఈజ్ యాక్టివ్ సైట్ అని అనుకో టెన్ ఫెలమెంట్స్ మీద ఉంది ఆ సైట్ కానీ ఈ వైట్ కలర్ లో ఉన్న సైట్ ఎవరు అంటే యాక్టివ్ సైట్స్ యాక్టివ్ సైట్స్ అంటున్నాం వాటిని యాక్టివ్ బైండింగ్ సైట్స్ అంటున్నాము ఈ బైండింగ్ సైట్స్ కనపడట్లేదు ఎందుకని కనపడట్లేదు టెన్ ఫెలమెంట్స్ మీద ఉన్న సైట్స్ ఎక్కడైతే ఒక యాక్షన్ జరగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందో అక్కడ ఆ బైండింగ్ సైట్ ఎందుకు కనపడట్లేదంటే వాళ్ళు మాస్క్ చేయబడ్డారు దే హావ్ బీన్ మాస్క్ బై టీఎన్టీ కాంప్లెక్స్ యాక్టివ్ సైట్స్ హావ్ బీన్ హావ్ బీన్ మాస్క్ బై ఎవరండి మాస్క్ చేసింది మాస్క్ బై టీఎన్టి టిఎన్టి కాంప్లెక్స్ దాన్ని మాస్కింగ్ చేసింది డాబిన్ మాస్క్ అందుకని కనపట్ల సరే కనబడితే పట్టుకుంటారు ఆ పట్టుకుంటారు ఎవరు పట్టుకుంటారో చెప్తా పట్టుకుంటే మూవ్మెంట్ జరిగిపోద్ది సో మజిల్ మూవ్ అవుతుంది ఎగ్జైటబిలిటీ చెప్పాను కదా కంట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఇలాస్టిసిటీ ఉంటుంది ఎగ్జైటబిలిటీ ఉంటుంది మరి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న మజిల్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రాపర్టీ ఉంటది ఈ మజిల్ కి ఉన్న ఈ ప్రాపర్టీస్ వల్ల మజిల్ మూవ్ అవుతుంది అంటే ఇలా అన్నప్పుడు మజిల్ మూవ్ అవుతుంది మజిల్ మూవ్ అవుతుంది అంటే దానికి కావాల్సిన ఫిలమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఇంత ఎలిమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఎవరు జరుగుతున్నారు థిక్ ఎలిమెంట్స్ జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ ఏరియాని కట్ చేస్తా ఇదిగో ఇది దీన్ని కట్ చేస్తా దీన్ని కట్ చేసి చూస్తా అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దామండి ఐ విల్ షో యూ హియర్ ఇమాజిన్ ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది ఇదేంటి సార్ ఒక స్నేక్ లాగా ఉంది అవును ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది దీన్ని నేను ఏమంటానంటే ఐ విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ వన్ మీరో మైసన్ ఇది ఇంకొకసారి రిప్రజెంట్ చేస్తా ఈ ఒక్క దాన్ని సాక్షి దీన్ని నేను ఏమంటానంటే దీన్ని ఒక మీరో మాయస్సిన్ అంటాను మీరో మాయస్సిన్ ఇలాంటి మీరో మాయస్సిన్స్ యావరేజ్ గా ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మినిమం టూ ఫిఫ్టీ కూడా ఉంటాయి యావరేజ్ గా ఒక త్రీ హండ్రెడ్ కలిస్తే ఒక థిక్ ఫిలమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది ఇదేంటి సార్ దీన్ని నేను హెడ్ అంటాను ఐ విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ హెడ్ ఇది హెడ్ మరి ఇదేంటి సార్ ఇది నెక్ దీన్ని షార్ట్ ఆమ్ అంటాను హెడ్ షార్ట్ ఆమ్ మరి ఇదంతా ఏంటి సార్ ఇదంతా టైల్ ఇది టైల్ హెడ్ ని షార్ట్ ఆమ్ ని కలిపి క్రాస్ ఆమ్ అని కూడా అంటాను హెడ్ షార్ట్ ఆమ్ ని కలిపి క్రాస్ ఆమ్ అంటున్నాను ఇది టైల్ హెడ్ షార్ట్ ఆమ్ కలిపి ఈ రెండింటిని కలిపి వీ కెన్ కాల్ యాజ్ హెడ్ షార్ట్ ఆమ్ కలిపి హెవీ మీరో మాయస్సిన్ అంటాం ప్రోటీన్ అనమాట అందుకనే ట్రిప్సిన్ అనేటువంటి ఒక ఎంజాయ్ వచ్చినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ గా క్లీన్ కూడా జరుగుతుంది సరే అది ఒక స్టోరీ ఇప్పుడు మనకు అది అవసరం లేదు హెవీ మీరో మైసిన్ ఎల్ఎంఎం లైట్ మీరో మైసిన్ హెవీ మీరో మైసిన్ లైట్ మీరో మైసిన్ అండ్ హియర్ చూడండి ఈ హెడ్ మీద ఇలా రెండు సైడ్స్ ఉంటాయి ఇలా సైడ్స్ ఉంటాయి ఏం సైడ్స్ ఇవి అంటే దీస్ సైడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఏం సైడ్స్ అవి అన్ అంటే ఐ విల్ రిప్రజెంట్ హియర్ చూపిస్తాను ఇది కూడా రాస్తాను మళ్ళీ ఏం సైడ్స్ అవి అని అంటే సరే యాక్ట్ ఇందా చెప్పాను కదా సైడ్స్ అని చెప్పాను కదా ఆ సైడ్స్ తో బైండ్ అవ్వాల్సింది వీళ్ళే సో దీస్ ఆర్ యాక్ట్ ఇన్ బైండింగ్ సైడ్స్ ఎందుకు దాంతో బైండ్ అవ్వాల్సిన సైడ్స్ ఇవే అండ్ దిస్ ఈస్ ఏటీపీఏస్ ఏటీపీ బైండింగ్ సైట్ ATP binding site ఉంది ఇక్కడ యాక్టిన్ బైండింగ్ సైట్స్ ఉన్నాయి ఇది ఇది యాక్టిన్ బైండింగ్ సైట్ ఏటీపి బైండింగ్ సైట్ ఓకే మరి ఇదేంటి సార్ ఇదే యాక్టిన్ సైట్ యాక్టిన్ సైట్స్ యాక్టిన్ బైండింగ్ సైట్స్ ఇక్కడ ఉంటే యాక్టిన్ సైట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అనుకుందాం 
సో యాక్టింగ్ బైండ్ చేయడానికి కావలసిన సైట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ సైట్స్ అన్ని కూడా యాక్టింగ్ బైండింగ్ సైట్స్ ఇవి ఏటిపి బైండింగ్ సైట్స్ ఇవి ఇది వెళ్ళి అక్కడ బైండ్ అవుతుంది ఓకే నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి బ్లూ కలర్ లో హెడ్ ఇది హెడ్ ఆఫ్ మైసన్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఒక సైట్ ఉంది ఆ ట్రోపో నిన్న ట్రోపో మైసన్ ఇద్దరు కలిసిపోయిన దాని వెనక ఒక సైట్ ఉందని చెప్పాను ఓకే వాడి ప్రాణం అంత చలకలో ఉందని చెప్పాను కదా అలాగే ఈ తింతలమెంట్ కదిలించడానికి కావాల్సిన సైట్ అక్కడ ఉంది ఆ యాక్టివ్ బైండింగ్ సైట్ తింతలమెంట్ కదిలించడానికి పట్టుకుని కదిలించడానికి సైట్ ఆ సైట్ ఈ టిఎన్టి వెనక ఉంది ఎక్కడ రాసామండి ఇది టిఎన్టి ఆర్టిపిటి దీని వెనక ఉంది ఆ సైట్ ఎప్పుడైతే ఆ సైట్ ఇలా పక్కకు వస్తుందో టిఎన్టి అనే కాంప్లెక్స్ ఇలా పక్కకు వస్తుందో అప్పుడు యాక్టివ్ సైట్స్ కనపడతాయి ఆ యాక్టివ్ సైట్స్ కి హెడ్ వెళ్ళి బైండ్ అవుతుంది అప్పుడు దాకా బైండ్ అవుతుంది సో బైండింగ్ సైట్స్ ని ఎవరు మాస్కింగ్ చేశారు ఇందాక రాసామండి ఎవరు మాస్కింగ్ చేశారు హూ విల్ మాస్క్ ద బైండింగ్ సైట్స్ బైండింగ్ సైట్స్ ని ఎవరు మాస్కింగ్ చేశారు చేయగలరు టిఎన్టి మాస్కింగ్ చేసింది లేదా టిపిటి మాస్కింగ్ చేసింది ఎప్పుడైతే టిఎన్టి అనేది పక్కకు వస్తుందో అప్పుడు యాక్టివ్ సైట్స్ కనపడతాయి పడినప్పుడు హెడ్ ఆఫ్ మైనస్ వెళ్ళి బైండ్ అవుతుంది అది మ్యాటర్ సో ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడు హెడ్ నెక్ టైల్ హెడ్ నెక్ టైల్ హెడ్ నెక్ టైల్ సో ఆల్ టైల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏ బ్యాండ్ సో ఎక్కడైతే తిక్ ఎలిమెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయో ఆ జోన్ మొత్తాన్ని కూడా ఏ బ్యాండ్ అంటున్నాము ఎక్కడైతే తిక్ ఎలిమెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయో దాన్ని ఏ బ్యాండ్ అంటున్నాము ఎక్కడైతే ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా ఎక్కడైతే తిన్ ఎలిమెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయో ఆ బ్యాండ్ ని మనం జనరల్ గా ఐ బ్యాండ్ అంటాము ఐ బ్యాండ్ అంటాము చూడు ఈ డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తా ఈ డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తా చూడు ఇదిగో ఇంకో డయాగ్రామ్ ఉందండి సిహియర్ ఇది దిస్ ఏరియా దిస్ ఈజ్ ఏ బ్యాండ్ దిస్ ఈజ్ ఐ బ్యాండ్ తిన్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఇది ఎక్కడ చూడు తిన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి తిన్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ బ్యాండ్ ని ఐ బ్యాండ్ అంటున్నాము తిక్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో తిక్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఏ బ్యాండ్ అంటున్నాము ఓకే ఐ విల్ షో యూ హియర్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పిన ఈ సోకాల్డ్ ట్రోపో నేను ఇదిగో ఈ సైడ్స్ ఈ డయాగ్రామ్ అంతా కూడా ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసాం ఇది సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నది ఎగ్జామినేషన్ అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది ఇదిగో యాక్టింగ్ బైండింగ్ సైట్ ఏటిపి బైండింగ్ సైట్ హెడ్ దీని నెక్ అన్నాం కదా సార్ అవును నెక్ నే షార్ట్ ఆమ్ అన్నాము హెడ్ షార్ట్ ఆమ్ రెండింటిని కలిపితేనే క్రాస్ ఆమ్ అవుతుంది ఈ రెండింటిని కలిపి హెచ్ఎంఎం హెవీ మీరో మైసిన్ అన్నాము ఇది లైట్ మీరో మైసిన్ ఇది ట్రోపోనిన్ ట్రోపో మైసిన్ ఫిలమెంటస్ యాక్టిన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఇప్పుడు నేను ఒక సార్కోమియర్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ నాకు కావాల్సి డయాగ్రామ్ అండ్ ఇది తిన్ ఫిలమెంట్స్ అండి ఇలా తిన్ ఫిలమెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ తిన్ ఫిలమెంట్స్ ఇలా ఉన్నప్పుడు దర్ ఈస్ అండ్ ఇలాస్టిక్ మెంబ్రెయిన్ ఇక్కడ ఒక ఇలాస్టిక్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది ఇలాస్టిక్ మెంబ్రెయిన్ ని జెడ్ జెడ్ లైన్ అంటాం ఈ జెడ్ లైన్ కే తిన్ ఫిలమెంట్స్ వచ్చి అటాచ్ అవుతాయి ఇలాగా సో ఆ ఇలాస్టిక్ మెంబ్రెయిన్ ని జెడ్ లైన్ అంటాం ఇప్పుడు నేను మధ్యలో మీకు ఇందాక చూపించిన తిక్ ఫిలమెంట్స్ చూపిస్తాను ఇదిగో ఇవి తిక్ ఫిలమెంట్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ తిక్ ఫిలమెంట్స్ అనుకుంటే మీరో మయోసిన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ కలిస్తే ఇలా ఒక మయోసిన్ ఫిలమెంట్ ఫామ్ అయింది అది ఎక్కడ ఉంది ఇదిగో అండి ఇక్కడ ఉంది ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నా ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నా ఇలా ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమన్నాము అని అంటే ఈ మెంబ్రెయిన్ ఇదిగో ఈ మెంబ్రెయిన్ ఏమన్నాము అంటే జెడ్ లైన్ అన్నాను ఇది జెడ్ లైన్ ఇలాస్టిక్ మెంబ్రెయిన్ ఇలాస్టిక్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ జెడ్ లైన్ రెండు జెడ్ లైన్స్ కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ని రెండు సక్సెసివ్ జెడ్ లైన్స్ పక్క పక్కనే ఉన్న జెడ్ లైన్స్ కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ని స్టార్కో మియర్ అంటాం ఈ డయాగ్రామ్ మీద క్లారిటీ వచ్చింది ఆల్రెడీ ఇంత ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాము ఈ స్లైడ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు ఇది ఓకే ఈ డయాగ్రామ్ అయిపోయింది అండ్ నా దిస్ ఇస్ సార్కో మియర్ ఇది ఎక్కడైతే తిక్ ఎలిమెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఈ ఏరియా తిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న ఏరియా దాన్ని ఏ బ్యాండ్ అంటున్నాం ఎక్కడైతే తిన్ ఫిలమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ బ్యాండ్ ని ఐ బ్యాండ్ అంటాం దిస్ ఈస్ ఐ బ్యాండ్ ఇది చూడండి ఎక్కడైతే తిన్ ఫిలమెంట్స్ ఉన్నాయో అది ఐ బ్యాండ్ ఐ బ్యాండ్ కి మధ్యలో జెడ్ లైన్ ఉంది ఇప్పుడు ఏ బ్యాండ్ కి మధ్యలో ఒక్కస
ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ దాన్ని ఎం ఎం లాయిన్ అంటాం ఓకే ఎం లాయిన్ ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆ లైన్స్ వాటిని ఎం లైన్ అంటాము ఆ ప్రోటీన్స్ అన్నిటినీ ఆ థిక్ ఎలిమెంట్స్ పట్టుకొని ఒక అలైన్మెంట్ లో ఒక ప్లేస్ లో ఉంచేలాగా చేస్తాయి ఓకే అండ్ నా జెడ్ లైన్ ది జెడ్ లైన్ జెడ్ లైన్ కింగ్ గో పేరు క్రాసియస్ మెంబ్రేన్ కేఆర్ ఏయుఎస్ఈఎస్ ఆర్ డోబీస్ లైన్ డిఓబిఐఈఎస్ డోబీస్ లైన్ ఆర్ క్రాసియస్ మెంబ్రేన్ అంటారు ఓకే కదండి సో ద పాయింట్ ఓకే సారీ దర్ ఈస్ అ ఫైబ్రస్ మెంబ్రేన్ థిన్ ఫైబ్రస్ మెంబ్రేన్ కాల్ ఎంబ్లైన్ ఇది జెడ్ లైన్ అండి క్రాసియస్ మెంబ్రేన్ అర్డోబిస్ లైన్ అండ్ నా ఈ రెండు జెడ్ లైన్స్ కి మధ్యలో సక్సెసివ్ జెడ్ లైన్స్ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని సార్కోమియర్ సో రెండు జెడ్ లైన్స్ మధ్యలో ఉన్నది ఒక సార్కోమియర్ అయితే ఒక సార్కోమియర్ మధ్యలో రెండు జెడ్ లైన్స్ ఉంటాయి రెండు సార్కోమియర్స్ దగ్గర మూడు జెడ్ లైన్స్ ఉంటాయి ఓకే అంతే కదా ఇది ఒక సార్కోమియర్ ఇది ఒక జెడ్ లైన్ ఇది ఒక జెడ్ లైన్ ఇది ఒక సార్కోమియర్ ఇక్కడ ఇంకో జెడ్ లైన్ ఉంటుంది ఇది ఇంకో సార్కోమియర్ సో రెండు సార్కోమియర్స్ అంటే మూడు జెడ్ లైన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే కదండి ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏం చెప్పాము ఇక్కడ ఈ థిన్ ఎలిమెంట్స్ కి ఇలా ఈ థిక్ ఎలిమెంట్ ఇది ఈ మధ్యలో థిక్ ఎలిమెంట్ దీనికి హెడ్ ఉంది కదా ఈ హెడ్ నెక్ ఇలా ఉండి టైల్స్ అన్ని హెచ్ జోన్ వైపుకు ఉంటాయి అది ఎలా ఉంటుంది అనమాట మన బాడీని క్లీన్ చేయడానికి ఒక బ్రష్ ఉంటుంది చూసారా ఆ బ్రష్ కి అన్ని వైపులా హెడ్స్ ఉంటాయి కదా అలా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ అన్ని హెడ్స్ ఉంటాయి ఇలా అన్ని వైపులా హెడ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే టిఎన్టి అనే కాంప్లెక్స్ లా ఇది టిఎన్టి ఇది ట్రోపోనియన్ ట్రోపోమైసిన్ ఎక్కడైతే బైండ్ అయి ఉన్నాయో అదేగా ట్రో టిఎన్టి కాంప్లెక్స్ ఎప్పుడైతే ఆ టిఎన్టి లా పక్కకు వచ్చిందో యాక్టివ్ సైడ్స్ కనపడతాయి యాక్టివ్ సైడ్స్ కనపడగానే ఈ హెడ్ అన్ని బైండ్ అయిపోద్ది పట్టుకొని దాన్ని లాగేయడం సో ఇప్పుడు ఆలస్యం ఎందుకు ఏం దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నావు మధ్యలో ఎందుకు మోవట్లేదు అంటే సిగ్నల్ రావటం ఒకటే సిగ్నల్ రాగానే ఏమైపోద్ది వెంటనే టిఎన్టి పక్కకు వస్తుంది టిఎన్టి ఇలా పక్కకు వెళ్ళగానే ఇది యాక్టివ్ సైడ్స్ కనపడతాయి కనపడగానే ఇవన్నీ బైండ్ అయిపోద్ది పట్టుకొని లాగేస్తుంది సిగ్నల్ రావాలి అదొకటే ఆగింది చూద్దాం క్లియర్ కదండి అండ్ నా హౌ దిస్ మెకానిజం ఆఫ్ మజిల్ కంట్రాక్షన్ విల్ ఇనిషియేట్ జనరల్ గా సిగ్నల్ రావాలని చెప్పాను ఇమాజిన్ ఇది ఒక నెర్వ్ సెల్ అనుకో ఇది నెర్వ్ సెల్ అనుకుందామండి ఓకే ఇది మజిల్ అనుకుందాం ఇది మజిల్ అదేమో నెర్వ్ సెల్ ఎప్పుడైతే ఈ ఈ మజిల్ ఈ మోటార్ న్యూరాన్ మరి బ్రెయిన్ దగ్గర నుంచి సిగ్నల్ వస్తుందంటే ఇది మోటార్ న్యూరానేగా ఈ మోటార్ న్యూరాన్ ఇదేమో మజిల్ మొత్తం కలిపిందే ఏమవుతుంది అంటే మోటార్ ఎంయుఎస్ఎస్ఎల్ మొత్తం కలిపిందే మోటార్ యూనిట్ అవుతుంది మోటార్ యూనిట్ అంటే ఎవరు అంటే ఒక మోటార్ నెర్వ్ ప్లస్ మజిల్ మొత్తం కలిపిందే మోటార్ న్యూరాన్ మజిల్ పైన ఉన్న లేయర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అన్ ఇమీడియట్ లేయర్ సెల్ కి సై ప్లాస్మా లెమ్మా లాగా మజిల్ కి ఉండేటువంటిది సార్కో లెమ్మా ఓకే సెల్ కి సైటోప్లాజం ఉంటుంది అలాగే మజిల్ సెల్ కి సార్కో ప్లాజం ఉంటుంది సెల్ పైన ప్లాస్మా లెమ్మా ఉన్నట్టు మజిల్ పైన సార్కో లెమ్మా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ ఇది మోటార్ యూనిట్ అంటామండి మొత్తాన్ని కలిపి ఇది న్యూరో మస్క్యులార్ జంక్షన్ అంటాం ఎన్ఎంజి ఆర్ మోటార్ ఎండ్ ప్లేట్ మోటార్ ఎండ్ ప్లేట్ అంటే న్యూరో మస్క్యులార్ జంక్షన్ ఇది నెర్వ్ మజిల్ ఇలా ఇవి టిలో డెండ్రైట్స్ కదా ఈ టిలో డెండ్రైట్స్ వచ్చి ఇలా మజిల్ మీద ఇలా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ వస్తుందో అప్పుడు దీని లోపల స్టోర్ అయి ఉన్న కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటరీ సబ్స్టెన్స్ లేదా ఎగ్జైటరీ ఆర్ ఇన్హిబిటర్ ఏదైనా కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది మోస్ట్ పావల్ ఇప్పుడు సిగ్నల్ జనరేట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఎస్టైల్ కొలైన్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటరీ సబ్స్టెన్స్ ఆ ఎస్టైల్ కొలైన్ ఇక్కడికి రిలీజ్ అవ్వగానే ఈ రిసెప్టార్స్ మీద బైండ్ అవుతుంది ఎస్టైల్ కొలైన్ అప్పుడు సిగ్నల్ ఎవరికి ఇస్తుంది అంటే ఈ సార్కో లెమ్మ లోపలికి ఇలా ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది ఈ సార్కో లెమ్మ ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది సిగ్నల్ తీసుకొని సార్కో లెమ్మ ఎవరికి ఇస్తుంది అంటే ఈ పక్కనే సిస్టర్ నే ఉంటాయండి మజిల్ లోపల ఇలా సిస్టర్ నే ఉంటాయి సిస్టర్ నే ఆర్ ది స్టోర్ హౌసెస్ ఆఫ్ క్యాల్షియం అయాన్స్ అని ఇందాకే చెప్తాను ఎప్పుడైతే మోటార్ నెరు సిగ్నల్ ఇస్తుందో సార్కో లెమ్మ మీద ఎస్టైల్ కొలైన్ రిసెప్టార్స్ దగ్గరికి ఎస్టైల్ కొలైన్ రిలీజ్ అయిందో వెంటనే సిగ్నల్ ని టీ ట్యూబుల్ టీ అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ ట్యూబుల్స్ తీసుకొని పక్కనే ఉన్న క్యాల్షియం మ్యాన్స్ కి సిగ్నల్స్ ఇస్తాయి ఇంతకుముందు మనం ట్రయడ
పోర్టల్ ట్రయడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అది లివర్ దగ్గర ఉంటుంది ఈ ట్రయడ్ సిస్టమ్ సరే నీ ఇప్పుడు మనకి ట్రయడ్ సిస్టమ్ కాదు టీట్యూబుల్ సిగ్నల్ తీసుకొని పక్కనే ఉన్న సిస్టర్ నేకి సిగ్నల్ ఇస్తుంది సిస్టర్ నే లో ఉన్న క్యాల్షియం ఐన్స్ వచ్చి సార్కోప్లాజం లోకి రిలీజ్ అవుతాయి రిలీజ్ అయ్యి అవగానే క్యాల్షియం ఐన్స్ ఎక్కడికి వస్తాయి వాళ్ళకంటూ ఒక సపరేట్ హోమ్ ఉంది ఇదిగో టీఎన్సీ ఎక్కడ ఉన్నావమ్మా ఇదిగో టీఎన్సీ వాళ్ళకంటూ ఒక సపరేట్ గెస్ట్ హౌస్ అది క్యాల్షియం ఐన్స్ కనుక ఒకవేళ వస్తే ఇదే ఇప్పుడు టీట్యూబుల్ అనుకున్నాం నేను ఇక్కడ టీట్యూబుల్ చూపిస్తా చూడు ఇదిగో ఇది టీట్యూబుల్ అనుకుందాం ఈ పక్కనే సిస్టర్ నే ఉన్నాయి ఇవి సిస్టర్ నే ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ వచ్చిందో సిస్టర్ నే లో ఉన్న క్యాల్షియం ఐన్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఇదిగో ఈ బ్లూ కలర్ ఫిలమెంట్స్ మీదకి వచ్చాయి అంటే ఎవరు ఈ తిన్ ఫిలమెంట్స్ మీదకి వచ్చాయి యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ మీదకి వచ్చాయి వచ్చిన తర్వాత ఈ గ్రీన్ కలర్ మూడిళ్ళు ఆ మూడిళ్ళలో దీని ఇంటి పేరు ఏంటి టీపీసి ఆ టీపీసీ దగ్గరకు వచ్చి ఆ క్యాల్షియం ఐన్స్ వచ్చి మేమే ఇక్కడ ఉండేది కమాన్ గెట్ అవుట్ నువ్వు కొంచెం పక్కకి వెళ్ళాయా ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ నువ్వు పక్కకి వెళ్ళమ్మా టీపీఐ ఇన్హిబిటర్ నువ్వు కొంచెం పక్కకి వెళ్ళమ్మా ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ పక్కకి వెళ్ళగానే ఎప్పుడైతే క్యాల్షియం ఐన్స్ సిస్టర్ నే లో ఉన్న క్యాల్షియం ఐన్స్ ఇదిగో ఇక్కడ సార్కో ప్లాజం లోకి రిలీజ్ అయ్యాయో అంటే బయటికి రాగానే వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కడికి వస్తున్నాయి టీఎన్సీ దగ్గరకు వస్తున్నాయి లేదా టీపీసి దగ్గరకు వస్తున్నాయి ఎప్పుడైతే క్యాల్షియం ఐన్స్ టీపీసి దగ్గరకు వచ్చాయో వెంటనే టీపీటీ కాంప్లెక్స్ ఇలా పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది టీపీటీ కాంప్లెక్స్ పక్కకి వెళ్ళగానే అంటే క్యాల్షియం ఐన్స్ రాగానే ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది టీపీసి ఇలా పక్కకి వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే టీపీసి ఇలా పక్కకి వెళ్ళిందో యాక్టివ్ సైడ్స్ ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి యాక్టివ్ సైడ్స్ ఎక్స్పోజ్ అవగానే హెడ్ ఆఫ్ మయోస్ ఇన్ వెల్లీ హెడ్ ఆఫ్ మయోస్ ఇన్ వెల్లీ ఇలా బైండ్ అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది తిన్ ఫిలమెంట్స్ కి హెడ్ ఆఫ్ మయోసిన్ కి గ్యాప్ ఉంది ఇక్కడ కూడా గ్యాప్ ఉంది కానీ ఇక్కడ గ్యాప్ లేదు అందుకే ఇక్కడ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ అని రాశారు సో క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పటికి క్యాల్షియం ఐన్స్ టిఎన్సి దగ్గరకు వచ్చేసాయి క్యాల్షియం ఐన్స్ టిఎన్సి దగ్గరకు రాగానే టిఎన్టి ఏమైంది డిస్ప్లేస్ అయింది టిఎన్సి ఎప్పుడైతే పక్కకి వెళ్ళిందో యాక్టివ్ సైడ్స్ ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాయి యాక్టివ్ సైడ్స్ ఎక్స్పోజ్ అవగానే హెడ్ ఆఫ్ మయోసిన్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే యాక్టివ్ సైడ్స్ ఎక్స్పోజ్ యాక్టివ్ సైడ్స్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వగానే హెడ్ ఆఫ్ మయోసిన్ వెళ్ళి క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫామ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ నేను రాసినటువంటివన్నీ కూడా నేను రాసిన అంటే క్యాల్షియం ఐన్స్ టిఎన్సి దగ్గరకు రావటం టిఎన్టి డిస్ప్లేస్ అవటం యాక్టివ్ సైడ్స్ ఎక్స్పోజ్ అవటం ఇవన్నీ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫార్మేషన్ కి ముందు జరిగిన ఈవెంట్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ టెక్స్ ప్లేస్ బిఫోర్ ద క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫార్మేషన్ అని అంటారు నార్మల్ స్టేట్ లో సిగ్నల్ లేనప్పుడు చూడండి ఇలా ఉంది దర్ ఇస్ అ గ్యాప్ ఒక ఏటిపి వచ్చింది ఆల్రెడీ ఏటిపి బైండింగ్ సైట్ ఉంది హెడ్ ఆఫ్ మయోస్ నెట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఏటిపి బైండింగ్ సైట్ ఏటిపి ఇస్ ఎంజాయ్ అది ఇక్కడ ఏటిపి ఇస్ ఎంజాయ్ ఉంటుంది ఏటిపి ఇక్కడికి రాగానే ఏం జరిగిందో చూడయ్యా ఏటిపి రాగానే హైడ్రోలైసిస్ ఆఫ్ ఏటిపి జరిగింది ఇక్కడ హైడ్రోలైసిస్ ఆఫ్ ఏటిపి హైడ్రోలైసిస్ జరిగిన తర్వాత ఏటిపి ఇస్ ఎంజాయ్ ప్రెజెన్స్ లో హైడ్రోలైసిస్ ఏటిపి ఏజ్ ఎంజాయ్ ప్రజెన్స్ లో ఏటిపి అనేది హైడ్రోలైసిస్ జరిగి బ్రేక్ డౌన్ జరిగి ఏడిపి అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ గా ఫామ్ అయింది ఇదిగో ఏడిపి ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ ఇంకా హెడ్ ఆఫ్ మయోసిన్ దగ్గరే ఉంది ఇక్కడ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫామ్ అవ్వలేదు ఇక్కడ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫామ్ అవ్వలేదు కానీ ఇక్కడ ఏటిపి బైండింగ్ జరిగింది ఫస్ట్ ఈవెంట్ తర్వాత హైడ్రోలైసిస్ ఆఫ్ ఏటిపి జరిగింది సెకండ్ ఈవెంట్ అప్పుడు హైడ్రోలజీ జరిగిన తర్వాత ఎనర్జీ వచ్చింది ఆ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ రెడీ టు బైండ్ విత్ యాక్టివ్ సైడ్ సో ఇప్పుడు యాక్టివ్ సైడ్స్ ఎక్స్పోజ్ అయింది ఇక్కడ ఎందుకు ఎక్స్పోజ్ అయ్యి సిగ్నల్ వచ్చింది ఆ సిగ్నల్ వస్తే ఏమైంది ఏమవుతుంది సిగ్నల్ వస్తే టీటీబుల్ తీసుకుంటది తీసుకుని ఎవరికి వస్తుంది సిస్టర్ నెక్ ఇస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది క్యాల్షియం మైన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది క్యాల్షియం మైన్స్ టిఎన్సి దగ్గరకు వస్తాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది టీపీటి పక్కకి వెళ్తుంది టీపీటి పక్కకి వెళ్ళగానే యాక్టివ్ సైడ్స్ ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి ఎక్స్పోజ్ అవ్వగానే హెడ్ ఆఫ్ మైన్స్ నెల్లి బైండ్ అయిపోయింది క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫామ్ అయిపోయింది అయితే ఇది తిన్ ఫిలమెంట్ అనుకో ఇక్కడ యాక్టివ్ సైడ్స్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యాయి సిగ్నల్ ఎప్పుడు ముందుకు వెళ్తుంది కదా ఇన్ని డైరెక్షన్ లో ఇలా సిగ్నల్ ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు కనుక రిఫ్రాక్టరీ పీరియడ్ అంటాం నెర్వసెల్ లో మాట్లాడదాం సిగ్నల్ ఇలా ముందుకు వెళ్తుంది ఇక్కడ యాక్టివ్ సైడ్స
అంటే నువ్వు మొత్తం తినతలమెంట్ ఐ మీన్ తిక్తలమెంట్ అనుకుంటే నీ హ్యాండ్స్ హెడ్ అనుకుంటే హెడ్ మాత్రమే మోగుతూ ఉంటుంది అందుకే దీన్ని వాక్ అలాంగ్ మెకానిజం అంటారు నడిచేటప్పుడు కానీ ఒక కాలు వెనక్కి తీసి ఒక కాలు ముందు ఒక కాలు వెనక్కి తీసి ఒక కాలు ముందు అందుకే నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే యానిమేషన్ ఇలా ఉంటుందండి నా ఫింగర్స్ మొత్తాన్ని హెడ్ ఆఫ్ మైస్ అని అనుకుంటే హెడ్ ఆఫ్ మైస్ నా తింతలమెంట్స్ ఇట్లా లాగుతూ ఉంటుంది సో తింతలమెంట్స్ వర్ బీ పుల్ ఓవర్ ద తిక్ ఫిలమెంట్ తింతలమెంట్స్ వర్ బీ పుల్ ఓవర్ ద తిక్ ఫిలమెంట్స్ అంటే తింతలమెంట్స్ లాగబడతా ఉన్నాయి తిక్ ఫిలమెంట్స్ మీదకి సో తింతలమెంట్ ఏమవుతుంది ముందుకు జరుగుతూ ఉంటుంది అన్ని వైపులా ఉంటాయని చెప్పాను కదా తింతలమెంట్స్ అన్ని వైపులా ఐ మీన్ హెడ్స్ అన్ని వైపులా ఉంటాయి ఇటు ఉంటది ఇటు ఉంటది అన్ని వైపులా ఉంటాయి ఇలా 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 లాగుతూ ఉంటది అనమాట అన్ని వైపుల నుంచి లాగేస్తూ ఉంటది అందుకే చూడు ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ మహేష్ ఎలా ఉందో అక్కడ హెడ్ ఆఫ్ మహేష్ చూడు ఎలా ఉందో ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ మహేష్ చూడు ఎలా ఉందో రొటేషన్ దీన్ని రొటేషన్ ఆర్ స్లైడింగ్ అన్నారు ఇప్పుడు ఇలా లాగడానికి ఎనర్జీ కావాలిగా లాగడానికి ఎనర్జీ కావాలి కదా ఆ ఎనర్జీ అంతా ఎవరు ఇస్తున్నారంటే ఏడీపీ ఇస్తా ఉంది సో ఒకసారి ఎనర్జీ అంతా వచ్చేసిన తర్వాత ఇదిగో ఏడీపీ ఆర్గానిక్ పాస్వర్డ్ రిలీజ్ అయిపోతుంది ఏడీపీ ఆర్గానిక్ పాస్వర్డ్ రిలీజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ ఏడీపీ ఆర్గానిక్ పాస్వర్డ్ రిలీజ్ అవ్వలేదు ఒకసారి క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫార్మేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది నెంబర్ వన్ స్లైడింగ్ ఆర్ రొటేషన్ జరుగుతుంది నెంబర్ టూ ఏడీపీ ఆర్గానిక్ పాస్వర్డ్ రిలీజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇలా లాగటం అయిపోయింది సి బైండింగ్ ఇంత ముందు ఇలా అతుక్కుంది పుల్లింగ్ లాగింది ఇప్పుడు వదలటానికి ఎనర్జీ లేదు అయిపోయింది ఏడీపీ ఆర్గానిక్ పాస్వర్డ్ బయటకు వచ్చింది మళ్ళీ ఒక కొత్త ఏటీపీ వచ్చి అక్కడ బైండ్ అవ్వ కానీ అప్పుడు డిసోసియేషన్ జరుగుతుంది సి బ్రేకింగ్ ఆఫ్ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఆఫ్టర్ బైండింగ్ ఆఫ్ న్యూ ఏటీపీ సో క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫార్మేషన్ అయిపోయిన తర్వాత జరిగే ఈవెంట్స్ నెంబర్ వన్ స్లైడింగ్ ఆర్ రొటేషన్ నెంబర్ టూ రిలీజ్ ఆఫ్ ఏడీపీ ఆర్గానిక్ పాస్వర్డ్ రెండు రిలీజ్ అవుతున్నాయి అండ్ నెంబర్ త్రీ బైండింగ్ ఆఫ్ న్యూ ఏటీపీ మాలిక్యూల్ నెంబర్ ఫోర్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఇది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్టర్ ద క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫార్మేషన్ అనడు అనుకో ఇవే ఈవెంట్స్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ బిఫోర్ ద క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫార్మేషన్ లేదా ఇక్కడ చెప్పినటువంటి నాలుగిటిని ఒక ఆర్డర్ లో ఇచ్చి ఒక నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి షఫుల్ చేసి అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దియర్ మజిల్ కంట్రాక్షన్ అరేంజ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దట్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ ద మజిల్ కంట్రాక్షన్ అని కూడా అడగచ్చు మనకి కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఆన్సర్ ఈజీగా పెట్టచ్చు సో ఇప్పుడు ఇలా బైండింగ్ అయ్యి ఇలా లాగేసింది అయిపోయింది మళ్ళీ ఒక కొత్త ఏడీపీ చూడు కొత్త ఏడీపీ హైడ్రాలైసిస్ జరిగింది బైండ్ అయింది మళ్ళీ లాగేసింది ఇక్కడ రిస్ట్ దగ్గర యాక్టివ్ సైడ్స్ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి ఒక కొత్త ఏడీపీ రాగానే ఇది ఓలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ బైండ్ అయ్యి లాగుతుంది ఎప్పటిదాకా లాగుతుంది సిగ్నల్ వచ్చేంత వరకు లాగుతూనే ఉంటుంది మజిల్ కంట్రాక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది సిగ్నల్ రావాలి రెండు వైపుల నుంచి లాగుతుంది సో తింతల మనిషి ఇలా ముందుకు వస్తా ఉంటాయి హెచ్ జోన్ వైపుకు వస్తా ఉంటాయి చూడు ఇలా 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 వస్తుంటాయి సి హియర్ ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్న తింతల మెంట్స్ చూడు ఇది ఇలా ఉన్నాయి తింతల మెంట్స్ ఇప్పుడు తింతల మెంట్స్ ఇలా ముందుకు వస్తున్నాయి కదా ముందుకు రావటం వల్ల ఇక్కడ చూడు హెచ్ జోన్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ చూడు హెచ్ జోన్ ఎంత ఉందో తగ్గిపోయిందో లేదా ఇంకా సిగ్నల్ వస్తానే ఉంది ఇంకా తింతల మెంట్స్ బైండ్ ఇంకా తిక్ ఫిలమెంట్స్ వెళ్ళి తింతల మెంట్స్ బైండ్ అయ్యి లాగుతూనే ఉన్నాయి సో ఇంకా సివియర్ గా లాగటం వల్ల చూడు ఇక్కడ హెచ్ జోన్ ఏమైపోయిందో హెచ్ జోన్ ఈవెంట్ డిజపీర్ అయిపోయింది ఓకే మరి ఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ బ్యాండ్ ఏమైంది చూడు లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ బ్యాండ్ కాన్స్టాంట్ గానే ఉంటుంది మరి ఎవరి లెంగ్త్ తగ్గింది అంటే మరి ఇక్కడ ఉండాల్సిన తిన్ ఫిలమెంట్స్ ఇలా ముందుకు వచ్చినాయిగా చూడు జస్ట్ సీ ద తిన్ ఫిలమెంట్స్ జస్ట్ సీ ద తిన్ ఐ బ్యాండ్ ఐ బ్యాండ్ చూడు ఐ బ్యాండ్ లెంగ్త్ తగ్గిపోయింది చూడు ఐ బ్యాండ్ లెంగ్త్ బాగా తగ్గిపోయింది చూడు హెచ్ జోన్ హెచ్ జోన్ ఈవెన్ డిజపీర్ కూడా అయిపోయింది ఐ బ్యాండ్ లెంగ్త్ బాగా రెడ్యూస్ అయిపోయి ఆల్మోస్ట్ డిజపీర్ అయిపోయినంత పని అయిపోయింది హెచ్ జోన్ అయితే డిజపీర్ కూడా అయిపోయింది కానీ చూడు ఈ పాయింట్ స్టోరీ మొత్తంలో ఇలా ఉన్న తిక్ ఫిలమెంట్స్ హెడ్స్ ని ఇలా మూవ్ చేస్తున్నాయి అంతే తిక్ ఫిలమెంట్ ఎక్కడ మూవ్ అవట్లా తిక్ ఫిలమెంట్ మూవ్ అవట్లా పైన ఉన్న తిన్ ఫిలమెంట్స్ మూవ్ అవుతుంది సో తిన్ ఫిలమెంట్స్ ఆర్ బీయింగ్ స్లైడెడ్ ఓవర్ ద తిక్ ఫిలమెంట్స్ అంతేగాని ద లెంగ్త్ ఆఫ
అది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఇష్యూ మరి మజిల్ రిలాక్సేషన్ ఎట్లా సార్ చాలా సింపుల్ ఇన్నర్ వెరీన్ ఈవెంట్స్ అన్ని రిలాక్స్ అయిపోతాయి సో మజిల్ ఎప్పుడైతే రిలాక్సేషన్ జరిగింది అని చెప్తున్నామో అప్పుడు జరిగే ఈవెంట్స్ ఏంటి మజిల్ రిలాక్సేషన్ లో మజిల్ రిలాక్సేషన్ లో సిగ్నల్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ అయిపోయిందో టిఎన్సి లోంచి టిఎన్సి లోంచి కాల్షియం ఐన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి సార్కోప్లాజం లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆ సార్కోప్లాజం లోకి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి సిస్టర్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి గేట్స్ ఓపెన్ అయిపోయి మళ్ళీ సిస్టర్ లోకి వెళ్ళిపోయాయి ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ లోకి కాల్షియం ఐన్స్ వెళ్ళిపోయినాయో మళ్ళీ టిఎన్టీ ఏం చేస్తుంది కాల్షియం ఐన్స్ రావడం వల్ల కదా టిఎన్టీ అలా రొటేట్ డిస్ప్లేస్ అయింది యాక్టివ్ సైడ్స్ ఐ మీన్ టిఎన్టీ డిస్ప్లేస్ అవ్వని యాక్టివ్ సైడ్స్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఇప్పుడు టిఎన్టీ మళ్ళీ మాస్కింగ్ చేసేస్తుంది మాస్క్ ది యాక్టివ్ సైడ్స్ యాక్టివ్ సైడ్స్ ని మళ్ళీ మాస్కింగ్ చేసేస్తుంది సో యాక్టివ్ సైడ్స్ ఎప్పుడైతే మాస్క్ అయిపోయాయో క్రాస్ బ్రిడ్జ్ బ్రేక్ అయిపోయింది That's how the relaxation of muscle will take place. So, there are contractions in the proteins. So, there are contractile proteins. So, contractile proteins. So, they are playing an important role in the contraction. So, here is a story. If you have a thin filament, you can see that 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 sliding filament theory which is proposed by Hugh Huxley and జీన్ హ్యాన్సన్ ఇంకొక ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు కానీ వీళ్ళిద్దరినే మేజర్ గా తీసుకుంటాం హ్యూ హక్స్లీ అండ్ జీన్ హ్యాన్సన్ స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ అంటున్నాం ఈ థియరీని అందుకనే ఓకే కదండి దట్ హౌ ద మజిల్ కంట్రాక్షన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అన్నిటిని అడుగుతారు ఇది కాకుండా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది ఊరికే రఫ్ గా మెన్షన్ చేసేస్తాను రెడ్ మజిల్ ఫైబర్స్ అండ్ వైట్ మజిల్ ఫైబర్స్ ఎందుకంటే తర్వాత స్కెల్టల్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో స్కెల్టల్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడే మెన్షన్ చేసేస్తా రెడ్ వైట్ రెడ్ మజిల్ ఫైబర్స్ వైట్ మజిల్ ఫైబర్స్ దాని పేరు మనం ఉందండి రెడ్ మజిల్ ఫైబర్ వైట్ మజిల్ ఫైబర్ అంటే ఏంటో ఓకే ఏంటి రెడ్ మజిల్ ఫైబర్ వైట్ మజిల్ ఫైబర్ సార్ ఇది ఆల్రెడీ ఓకే కదా ఇది సిస్టర్ నే ఇది టీ ట్యూబ్యూల్ మళ్ళీ సిస్టర్ నే ఈ మూడింటిని కలిపి మనం ట్రయడ్ సిస్టమ్ అంటాం బుక్ లో ఏం చెప్పలేదు జస్ట్ ఊరికే ఒక ఐడియా కోసం చెప్పాను Red muscle fibers are generally red in color because of having more myoglobin. Myoglobin is less than that. It is less than that. As per textbook, it is less absent than that. And mitochondria. Mitochondria is sarcosomes. Sarcosomes are less than that. It is less than that. Sarcosomes are less than that. But oxygen is less than that. It is less than that. It is less than that. ఆ మైటోకాండ్రి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఆక్సిజన్ యూటిలైజ్ చేసుకుని ఎక్కువ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటాయి సో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కూడా రెడ్ మజిల్ ఫైబర్స్ లో ఎక్కువ ఇక్కడ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఓకే వీటికి బ్లడ్ సప్లై కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ బ్లడ్ సప్లై కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ఏం సార్ అన్ని తక్కువ చెప్తున్నారు సార్కోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం క్వాంటిటీ ఇస్ లెస్ హియర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ సార్కోప్లాజమిక్ రెటిక్యులం ఎక్కువ ఉంటుంది వైట్ మజిల్ ఫైబర్స్ లో అందుకనే సార్కోప్లాస్మిక్ రెడిక్యులం ఉంటుంది కాబట్టి వైట్ మజిల్ ఫైబర్స్ షోస్ హై ఇంటెన్సిటీ కంట్రాక్షన్ హై ఇంటెన్సిటీ కంట్రాక్షన్ సివియర్ కంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది సివియర్ గా కంట్రాక్షన్ జరుగుతాయి వైట్ మజిల్ ఫైబర్స్ లో బాగా ఎందుకు అంత సివియర్ ఎందుకు అంత తీవ్రంగా ఉంటుంది కంట్రాక్షన్ అంటే దాంట్లో సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం వైట్ మజిల్ ఫైబర్స్ లో ఎక్కువ అయితే సార్కోప్లాస్మ్ రెడిక్యులం ఎక్కువ కాబట్టి సిస్టర్ నే ఎక్కువ కాబట్టి క్యాల్షియం ఐన్స్ ఎక్కువ సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ కంట్రాక్షన్ తీవ్రంగా జరుగుతుంది వైట్ మజిల్ ఫైబర్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది ఓకే రెడ్ మజిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎయిరోబిక్ మజిల్స్ అంతేగా రెడ్ మజిల్ ఫైబర్స్ ని ఎయిరోబిక్ మజిల్స్ అంటారు మరి ఎయిరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఏ జరిగేది బ్లడ్ సప్లై బ్రహ్మాడం ఉంటుంది వీటిని అనరోబిక్ మజిల్స్ అంటారు దే డిపెండ్స్ ఆన్ అనరోబిక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇవి ఎయిరోబిక్ అవి అనరోబిక్ చాలు 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 ఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అనేది రెడ్ మజిల్ ఫైబర్స్ అప్పియర్స్ రెడ్ ఇన్ కలర్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అది అసర్షన్ రీజన్ లో మెన్షన్ చేశారు వైట్ మజిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ పేల్ ఇన్ కలర్ అసర్షన్ రీజన్ మయోగ్లోబిన్ క్వాంటిటీ ఇస్ లెస్ అబ్సెంట్ కాదు లెస్ యాజ్ పర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓకే దట్స్ ఇట్ దట్స్ హౌ ద మజిల్ కంట్రాక్షన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ నేను కావాల్సిన ఎనర్జీ అంతా ఏటీపీ ఇస్తుంది అండ్ క్రియాటన్ పాస్పెట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మజిల్స్ లో కార్డేట్స్ లో Energy rich pathogen is creatine phosphate. That is invertebrates like the arginine phosphate. Okay? A-R-G-I-N-I-N-E. Arginine phosphate. You can remove creatine and phosphate. And now just one second. Okay?
which is another important system, coordinated system low. Okay, manchi important system ever under it goes skeletal system. Did you hear something so that man? Then all the skeletal system, hear something, sir? Skeletal system body ki support is done, body ki protection is done, and muscles cover us na. फैसेट इस दिन वोची मजल्स अटैच आउट आने के कावल्स ने एरिया न प्रोवाइड चास्ते स्केलेटल मजल्स यंता अभी न स्केलेटल सिस्टम में माना बॉडी लो ये सपोर्टिंग सिस्टम रूम रखा लगा उन्नत दंडे वक़्त एक कार्टिलेज रूम दो देमो बोन विलिदर कार्टिलेज एंड बोन कार्टिलेज बोन विलिदर स्केलेटल मीन सपोर्टिव and cartilage is somewhat pliable, could be pliable ga on to the and then you pressure apply yes na pudu, it should say this, this kundu, kani bone ala this kule, that lo chondroitin salts on tai, chondroitin sulfate, chondroitin salts, matrix lo, bone is very hard, hard matrix, so bone, mana body ki proper shape is sundi, support is sundi, muscles attach out on ki upaya part sundi, body ki protection is sundi, it is on the skeletal system jay say. There are two types of axial skeleton and appendicular skeleton. Overall, the skeletal system has any bones, 206 bones. There are axial skeleton, 80 bones. Appendicular skeleton, 126 bones. So, there are any bones, sir? 80 bones. The first one we have discussed is the bones. Let us begin this slide. First, the skull. Okay? Skull, skull bones, skull low, cranial bones and facial bones on tie, cranial and facial bones. Cranial bones, 8 bones on tie, facial bones, 14 bones on tie, the intro, 6 are paid bones and 2 unpaid bones. Sorry, number make it clear, any paid bones, any unpaid bones, what names go to call on them on a regular content, let's say, I'm going to do that. Flat bones of cranium, if you flat, I'm going to tie bones. Flat bones. Nih overall kita jep tanu right am alat itu bergerak. Nama itu bunyi dek. Ibu bunyi dek frontal, parietal, occipital, terus tu temporal, spinoid, ethmoid. Total eight bones ente. Okay. Alagi fourteen bones. Fourteen bone names tu saya mention je saya. Anjir kena smallest lacrimal. And U shaped bone, strongest facial bone is mandible. Cakap important kau betul adras tanu. Kau ni kata mandible. This is the strongest facial bone. Strongest one and is U-shaped bone. Hyoid bone is also U-shaped bone. Hyoid goda U-shaped bone. Long to the end. Hyoid is also U-shaped bone. Floor of two circle on the floor of oral cavity, buccal cavity ki oral cavity ki floor la gan pista on the. The community cartilages koda ligaments koda larynx work extend ayon te. And the kine this bone keep the larynx always open. Larynx ने पूरा open जैसे पेट्टे जाते। ये देखो zygomatic है नहीं बिटनी cheek bones अंदर। ये भी cheek इवान मट। zygomatic lifting surface अंदर मट। Okay इला face lifting अंदर मट। ये cheek बुगल spine उन्हें एक उन्हें bones अंदर मट। Okay occipital ये already एक उन्हें मार लेते हैं। ये पुनः point है ना इंटे। ये posterior most occipital bone है देखो मुझे। दान की base लोग तब तो opening उन्होंने थ and the dicondylic skull on top. Human beings will assert that dicondylic skull on top. Then the reason. Two occipital condyles are present. I have seen the original human skull and the occipital condyles are present. The original bones are present in regular class. Okay? Now the bones are present. Now the two flat bones are present. You can see the sutures here. It means sutures under. Immobile joints are present. Sutures under. These are sutures. S U T U R E C J immobile okay गया and now so कड़ा lacrimal lacrimal से इस lacrimal गुड़ा उन्हें राशि दम देने को रिंचे smallest facial bone smallest facial bones लो smallest body मतलब लगा दो body मतलब लो cavity से इस the smallest one ये भी ये fourteen bones अच्छी नहीं कर देगा कि ये पूरी ear articles रात दम ear articles ear articles लो मिडिल ईयर लो मूड उन्टा एंड थ्री इनटू सिक्स थ्री इनटू टू सिक्स बोन्स हैं एंड अभी मैलियस इंकस स्टेपिस इन्हीं बोन्स अच्छे नहीं सारे भी मैलियस इंकस स्टेपिस सिक्स बोन्स हैं व्हिच इज मॉडिफाइड एग्जामिनेशन लॉर्ड आगे चु आर्टिकुलर बोन क्वाड्रेट बोन 
హయోమాండిబ్యులా టెక్స్ట్ బుక్ లో చెప్పలేదు ఈ మూడు బోన్స్ గ్రీన్ కలర్ లో రాసిన మూడు బోన్స్ మాడిఫై అయితే ఆ పైన వైట్ కలర్ రాసిన మూడు బోన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి మిడిల్ ఇయర్ ఆసికల్ మిడిల్ ఇయర్ లో మూడు బోన్స్ ఉంటాయండి సో ఇట్ ఒక మూడు ఇట్ ఒక మూడు సిక్స్ బోన్స్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్వంటీ టూ బోన్స్ అయినాయి ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ టూ అయినాయండి ట్వంటీ టూ తో పాటు నేను రేజర్ తీసుకుని దీన్ని తీసేస్తా ట్వంటీ టూ తో పాటు ఐ విల్ యాడ్ హయాయిడ్ ఆల్సో హయాయిడ్ కూడా స్కల్ లో కలిపారు ఓకే సో ఇప్పుడు దాకా కౌంట్ మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వస్తే ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ టూ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ హయాయిడ్ ఒకటి ట్వంటీ నైన్ బోన్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడికి ఓకే సార్ టూ నాట్ సిక్స్ బోన్స్ రావాలి సార్ ఎప్పటికి వస్తాయి వస్తాయి ఏం పర్లేదు అండ్ నా ద నెక్స్ట్ వన్ ద బోన్ వాట్ ఐ వాంట్ రిప్రజెంట్ ఈ స్టాండ్ స్టాండమ్ ని యాక్చువల్ గా బ్రెస్ట్ బోన్ అంటారు స్టాండమ్ బ్రెస్ట్ బోన్ దాని గురించి నేను ఇంకొక ఇమేజ్ ఉంది అక్కడ చెప్తాను సో ఇక్కడ థర్టీ బోన్స్ వచ్చినాయి థర్టీ బోన్స్ వచ్చాయి ఈ థర్టీ బోన్స్ అంతే కదండి ఈ ట్వంటీ టూ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ఇది ఒకటి థర్టీ బోన్స్ వచ్చాయి నా ఈ థర్టీ బోన్స్ కాకుండా క్షణం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా బ్రెష్ బోన్ గురించి చెప్తాను చెప్పబోయే ముందు నేను ఇది ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి ముందుకు వెళ్ళి వట్టిబ్రల్ కాలం దగ్గరికి వెళ్తా వట్టిబ్రల్ కాలంలో వట్టిబ్రల్ కాలంలో ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయి అన్న పాయింట్ లోకి వస్తే జనరల్ గా పుట్టినప్పుడు థర్టీ త్రీ బోన్స్ ఉంటాయండి తర్వాత ఫ్యూజన్ జరిగి ట్వంటీ సిక్స్ వస్తాయి ఎలా స్టర్వైకల్ రీజియన్ లో సీత రిప్రజెంట్ చేస్తాము సెవెన్ ఉంటాయండి థొరాసిక్ రీజియన్ లో అక్కడ నెంబర్ వేస్తాము డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ రాద్దాం నేను రాస్తున్నాగా థొరాసిక్ లో ట్వెల్వ్ ఉంటాయండి లంబార్ రీజియన్ ని ఎల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు యాక్చువల్ గా ఐదు ఉంటాయి ఫ్యూజన్ జరిగిపోయి లంబార్ ఒకటేనండి లంబార్ యాజ్ యూజువల్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏం ఫ్యూజన్ ఏం జరగదు యాజ్ యూజువల్ లంబార్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సాక్రల్ ఎస్ఏసిఆర్ఏఎల్ ఎస్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు యాక్చువల్ గా ఐదు ఫ్యూజన్ జరిగిపోయి ఒకటే రిప్రజెంట్ చేస్తారు అలాగే నెక్స్ట్ కాడల్ దీనికి ఇంకో పేరు సిఓ సిసివై జిఎల్ ఒక్సిజిఎల్ ఇవి సిఓ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఫోర్ ఫ్యూజన్ జరిగిపోయి ఒకటి ఫ్యూజన్ జరగక ముందు సెవెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీ త్రీ ఆఫ్టర్ ఫ్యూజన్ ఎన్ని అంటే సెవెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ నైన్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ట్వంటీ సిక్స్ వట్టి బ్రెయిన్ ఉంటాయండి ఇదిగో వట్టి బ్రెయిన్ లా ఉంది ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని సరే సర్వైకల్ థొరాసిక్ లంబార్ సాక్రల్ ఇలా కోడల్ ఆర్ కాక్సిజియల్ ఇది స్పైనల్ కార్డ్ అండి ఈ రీజియన్ స్పైన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము సో దిస్ సర్వైకల్ థొరాసిక్ లంబార్ సాక్రల్ అండ్ దిస్ హాస్ కోడల్ ఆర్ కాక్సిజియల్ ఓకే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ వట్టి బ్రెయిన్ సర్వైకల్ ఫ్లక్సర్ థొరాసిక్ ఫ్లక్సర్ లంబార్ ఫ్లక్సర్ సాక్రల్ ఫ్లక్సర్ కోడల్ ఆర్ కాక్సిజియల్ ఫ్లక్సర్ అంటారు జనరల్ గా మనం చిన్నపిల్లలు పుట్టిన తర్వాత హెడ్ హోల్డ్ చేయడానికి కొంత టైం పడుతుంది అంటే వాళ్ళకి సర్వైకల్ ఫ్లక్సర్ పుట్టుకతో ఉండదు లంబార్ ఫ్లక్సర్ కూర్చోలేరు ఆ లంబార్ ఫ్లక్సర్ కూడా పుట్టుకతో ఉండదు ఫస్ట్ అది తర్వాత డెవలప్ అవుతాయి అందుకే వాటిని సెకండరీ కర్వేచర్ సార్ సెకండరీ ఫ్లక్సర్స్ అంటారు సార్ వదిలిపెడదు ఓవరాల్ గా దీని ఫంక్షన్ ఏంటి ఈ వటిబ్రల్ కాలం ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చెప్పబోయే ముందు సాకల్ రీజియన్ సాకల్ రీజియన్ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంటుంది అండి వటిబ్రి ఎలా ఉంటుంది సాక్రం ఇలా ఉంటది సాక్రం దీని కింద ఇది కాసిక్ ఇది అనమాట ఇలా చూపిస్తున్నాను నేను వెంట్రల్ వ్యూ ఇట్లా చూపిస్తే ఇలా ఉంటది ఇది సాక్రం ఇది కాసిక్ పక్కన ఇలియం వస్తుంది అనమాట నిలియాక్ బోన్ ఇలియా సాక్రల్ జాయింట్ ఫామ్ అయితే పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఏంటి వటిబ్రల్ కాలం ఫంక్షన్ ఏంటి వటిబ్రల్ కాలం ఏం చేస్తుందండి ఫస్ట్ వటిబ్ర పేరు అట్లాస్ ఇది స్కల్ ని బేరు చేస్తుంది ఇందాక స్కల్ లో రెండు ఆక్సిపిటల్ కాండైల్స్ ఉంటాయని చెప్పాము చూడండి ఈ రెండు ఆక్సిపిటల్ కాండైల్స్ ఉంటాయని చెప్పాము ఆక్సిపిటల్ కాండైల్స్ కి అట్లాస్ వెళ్ళి ఫిక్స్ అవుతుంది కాండైలైడ్ జాయింట్ ఫామ్ అవుతుంది సెకండ్ వటిబ్ర పేరు యాక్సిస్ అట్లాస్ యాక్సిస్ ఇద్దరు కలిసి సెకండ్ వటి బ్రాండ్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి పివోట్ జాయింట్ ఫామ్ అవుతుంది పివోట్ జాయింట్ రొటేటేరియా అంటాం సి మనము ఇలా హెడ్ ని ఇలా రొటేట్ చేస్తాం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లో రొటేట్ చేయగలుగుతాం నాట్ ఇన్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాక్సిస్ ఇలా ఉంటుంది అండి అట్లాస్ ఇలా ఉంటుంది అట్లాస్ తిరుగుతుంది యాక్సిస్ తిరగదు యాక్సిస్ ఇలా ఉంది అట్లాస్ తిరుగుతుంది అట్లాస్ తిరుగుతుంది కాబ
న్యూరల్ కెనాల్ నేను ఒరిజినల్ వర్టిబ్రే చూపించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక్కసారి అక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మాత్రం ఏ స్ట్రక్చర్ స్పైనల్ కోడ్ ని ఎన్క్లోజ్ చేస్తుంది అంటే వర్టిబ్రాలో న్యూరల్ కెనాల్ ఎన్క్లోజ్ చేస్తుంది సో స్కల్ ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తే అలాగే మజిల్స్ ఆఫ్ బ్యాక్ పరాసిక్ మజిల్స్ పరాసిక్ మజిల్ సపోర్ట్ కి యూజ్ అవుతుంది బ్యాక్ మజిల్స్ కి సపోర్ట్ కి యూజ్ అవుతుంది వెనక నుంచి వచ్చే మజిల్ సపోర్ట్ కి యూజ్ అవుతుంది ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ రిబ్స్ ని ఆర్టికులేషన్ చేయడంలో రిబ్స్ వచ్చి అటాచ్ చేయడంలో ఆల్ రిబ్స్ ఆర్ అటాచ్ టు తొరాసిక్ వట్టి బ్రేక్ అన్ని రిబ్స్ ఆల్ రిబ్స్ తొరాసిక్ వట్టి బ్రేక్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఓకే ఆల్ రిబ్స్ ఆర్ అటాచ్ టు తొరాసిక్ వట్టి బ్రేక్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి అది ఓకే అందుకనే రిబ్స్ మజిల్స్ కూడా వచ్చి అటాచ్ అవడంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అందుకనే రాసేటప్పుడు రిబ్స్ అని రాసాం కాబట్టి పైన రిప్రజెంట్ చేస్తా రిబ్స్ మజిల్స్ ఇంటర్కాస్టల్ మజిల్స్ అండి ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కాస్టల్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్కాస్టల్ ఇలా అది వట్టి బ్రేక్ చేసి ఏమైనా వచ్చినాయండి ట్వంటీ సిక్స్ వట్టి బ్రేక్ వచ్చాయి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీకి నేను ఒక ట్వంటీ సిక్స్ ఇది వట్టి బ్రా థర్టీ త్రీ కలపకూడదు ట్వంటీ సిక్స్ కలపాలి సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ వట్టి బ్రా వచ్చినాయి ఐ మీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బోన్స్ వచ్చాయి వట్టి బ్రా ట్వంటీ సిక్స్ టోటల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చాయి మనం మాట్లాడుతా ఉంది యాక్సియల్ స్కెలిటన్లో యాక్సియల్ స్కెలిటన్లో ఎయిటీ బోన్స్ రావాలని ఇందుకు ఇక్కడే చూపించాం ఆ ఎయిటీ బోన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి ఇక్కడికి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చాయి అండ్ నా లెట్ అస్ మూవ్ ద రిబ్స్ యాక్సియల్ స్కెలిటన్లో రిబ్స్ రిబ్స్ లో ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ని రిబ్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూడే ట్వెల్వ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ రిబ్స్ ఉంటాయి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇది లెవెన్ ఇది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ రిబ్స్ ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ టోటల్ ట్వెల్వ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ రిబ్స్ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ రిబ్స్ అండ్ టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ రిబ్స్ ఉన్నాయి సో ట్వంటీ ఫోర్ రిబ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ రిబ్స్ సోని ఈ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కి ప్రేమ్ యాడ్ చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్ చేయాలి టోటల్ నెంబర్ ఎంత అండి ఆరు నాలుగు ఉపాధి ఎనభై టోటల్ ఎయిటీ బోన్స్ ఇవి రిబ్స్ రిబ్స్ ట్వెల్వ్ పెయిర్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ టోటల్ ఎయిటీ బోన్స్ అయిపోయినాయి ఓకే సో దీంట్లో రిబ్ కేస్ ఫస్ట్ సెవెన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ రిబ్స్ ఫస్ట్ సెవెన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ రిబ్స్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి స్టర్నం కి అటాచ్ అయిపోయినాయి స్టర్నం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి చేస్తాను స్టర్నం కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి అందుకే వాటిని వెనక ఆల్ రిబ్స్ అన్ని వెనక వట్టిబ్రో కాలం తరాసి వట్టి బ్రేక్ అటాచ్ అయి ఉంటాయని చెప్పాను సో అందుకే వీటిని వట్టిబ్రో స్టర్నల్ రిబ్స్ అంటారు వట్టిబ్రో స్టర్నల్ రిబ్స్ అనేది ఎసర్షన్ అయితే రీజన్ ఇది అవుతుందండి దర్ అటాచ్ టు ది స్టర్నం ఏ సైడ్ లో వెంట్రల్ సైడ్ లో స్టర్నం కి అటాచ్ ఉంటుంది వెంట్రల్ సైడ్ ఈ వెంట్రల్ సైడ్ స్టర్నం కి అటాచ్ అయి ఉండేటువంటిది ఇది డోర్సల్ సైడ్ వట్టిబ్రల్ కాలం కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి వీటిని ట్రూ రిబ్స్ అని కూడా అంటారు వీటికి ఇంకో పేరు ఉంది వీటిని వట్టిబ్రో కాండ్రల్ రిబ్స్ అంటాం కాండ్రమ్ అంటే కాటిలేజ్ అండి వట్టిబ్రో కాండ్రల్ రిబ్స్ అంటారు ఇది ఎసర్షన్ అనుకోండి ఎందుకు వట్టిబ్రో కాండ్రల్ రిబ్స్ అంటారు అంటే వెనక ఆన్ డోర్ఫల్ సైడ్ they are attached to vertebrae vertebral column but on the ventral side sternum get attached to leave mari ever get attached ane chudi diagram chudu ee 8th 9th 10th chudu 7th varaku direct ga sternum get attached ayi unte kaani 8th 9th 10th ever get attached ayi unne they are attached to the cartilage of 7th 7th cartilage get attached ayi unne 8th 9th 10th అందుకనే వాటిని కాటిలేజ్ కి అటాచ్ అయినాయి కాబట్టి కాండ్రమ్ అంటే కాటిలేజ్ సో కాండ్రమ్ అంటే కాటిలేజ్ కాబట్టి వట్టి బ్రో కాండ్రల్ రిబ్స్ అన్నాం అండ్ వెంట్రల్ సైడ్ దర్ అటాచ్ అవుతుంది కాటిలేజ్ ఆఫ్ సెవెంత్ రిబ్ ఆ కాటిలేజ్ కూడా హైలైన్ కాటిలేజ్ అది హైలైన్ కాటిలేజ్ కోస్టల్ కాటిలేజ్ అంటాం కోస్టం అంటే చెస్ట్ ఓకే రిబ్ అనమాట ఒక రకంగా టిప్ ఆఫ్ రిబ్ అలా సెవెంత్ కాటిలేజ్ కి అటాచ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వట్టి బ్రో కాండ్రల్ రిబ్స్ అంటాం వాటిని యాజ్ పర్ సిబిఎస్ఈ టెస్ట్ బుక్ దర్ కాల్ ఫాల్స్ రిబ్స్ సరే సరే బాగానే ఉంది మరి వాట్ అబౌట్ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ ఎసర్షన్ అండి లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ రిబ్స్ ఆర్ కాల్ ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ పెయిర్స్ ఆఫ్ రిబ్స్ ఆర్ కాల్ ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ చూడు వెనక అన్ని చెప్పాను ఆల్
ఆ ముందున్న కార్టిలైజర్స్ కి అటాచ్ అవ్వలేదు సో వాటిని ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ అంటారు ఎందుకని అంటే దే ఆర్ నైదర్ అటాచ్ టు రీజన్ దే ఆర్ నైదర్ అటాచ్ టు ది స్టర్నమ్ నాట్ టు ద కార్టిలైజ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ రిబ్ సో దే ఆర్ నాట్ అటాచ్ టు స్టర్నమ్ ఆన్ వెంట్రల్ సైడ్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ నాట్ అటాచ్ టు ఇంకెవరికి అటాచ్ అవ్వలేదు కార్టిలేజ్ ఆఫ్ కార్టిలేజర్స్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ రిబ్స్ అందుకనే వాటిని ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ అంటారు సో ఇది అసర్షన్ అయితే ఇది రీజన్ నేను రాసిన మూడు అసర్షన్స్ రీజన్స్ కి అసర్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ రీజన్ ఇస్ కరెక్ట్ అండ్ రీజన్ కరెక్ట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అసర్షన్ అనేది అవుతుంది ఈ లెవెన్త్ ట్వెల్త్ ఏం చేస్తా అంటే సుపీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ కిడ్నీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తా ఉంటాయి యాక్చువల్ గా సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కలిపితే అంటే వెనక వద్దబ్రల కాలం ముందు స్టర్నము సైడ్ రిబ్స్ మొత్తం కలిపితే నేను రిబ్ కేజ్ ఫామ్ అవుతుంది మరి ఇదేంటి సార్ స్టర్నం పర్సిడ్ ఏంటి చెప్తాను చూడండి స్టర్నం సదస్ this one and this is called manubrium of sternum m a n u b r i u m yeah, manubrium of sternum ivi these are the areas with me sterna bray antam stem anamadi sterna bray vertebrae laga sterna bray aidu untai edge bray gaddi fuse ayipothe and here comes uh, the pointed sphore like structure called xiphoid process మొత్తం కలిపితే స్టర్ణం అవుతుంది చూడటానికి ఒక కత్తి లాగా ఉంటుంది స్టర్ణం అదేమో పిడి హ్యాండిల్ లాగా ఉంటుంది ఇదేమో స్టెమ్ లాగా ఉంటుంది ఇదేమో స్వాడ్ కత్తి లాగా ఉంటుంది స్టర్ణం బ్రెస్ట్ బోన్ అంటాము ఒకటే బోన్ అది ఓకే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది యాక్సిల్ స్కెలెటన్ మొత్తం ఎయిటీ బోన్స్ అయిపోయినాయి సార్ అండ్ నా రిబ్స్ వాటికి బకెట్ హ్యాండిల్ మూవ్మెంట్ పంప్ హ్యాండిల్ మూవ్మెంట్ అన్ని రకాలు ఉంటాయి బైసిఫాలిక్ రిబ్స్ మనకి డబుల్ హెడెడ్ రిబ్స్ క్యాపిచులం టుబర్కులం అని వెనక రెండు థొరాసిక్ వడ్డీ బ్రేక్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి మనం రెగ్యులర్ గా మాట్లాడాము వీటి మీద నేను సపరేట్ ఒక ఫోర్ మార్క్స్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ లో ఒక వీడియో కూడా చేశాను అది ఒకసారి చూడండి అండ్ నా నెక్స్ట్ వన్ అపెండిక్యులర్ స్కెలెటన్ వాట్ ఈస్ దిస్ అపెండిక్యులర్ స్కెలెటన్ అపెండిక్యులర్ స్కెలెటన్ అంటే యాక్చువల్ గా యాక్సెల్ స్కెలెటన్ అంటే ట్రంక్ వర్క్ ఉండేదంతా యాక్సెల్ స్కెలెటన్ అండి అంటే ఈ హెడ్ ఈ ట్రంక్ వర్క్ మొత్తం యాక్సెల్ స్కెలెటన్ అపెండిక్యులర్ స్కెలెటన్ అంటే విచ్ ఇస్ అటాచ్ టు యాక్సెల్ స్కెలెటన్ Appendicular skeleton attaches to which attaches to axial skeleton. And the error of the internal attachment can be limbs as the like a girdles would as the girdles lower as the other as the pectoral girdle pelvic girdle either as the my limbs lower as the limbs lower as the as the as the four limbs as the అండ్ హైండ్ లిమ్స్ వస్తాయి ఫోర్ లిమ్స్ హైండ్ లిమ్స్ ఓవరాల్ ఎపెండ్ క్లాస్ కెటన్ ఎన్ని బోన్స్ రావాలి మనకి ఆల్రెడీ ఎయిటీ బోన్స్ వచ్చేసినాయి అండి ఇంకా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ బోన్స్ రావాలి వస్తాయి నో ప్రాబ్లం ఓకే దీంట్లో ఇప్పుడు ఫోర్ లిమ్స్ తీసుకుంటే ఇది కొద్ది ఫోర్ లిమ్ అయినండి ఫోర్ లిమ్స్ ఒక లిమ్ ఒక లిమ్ హ్యూమరస్ బోన్ ఒకటి రేడియస్ అన్న ఇక్కడ కౌంట్ వేసేద్దాం ఇక్కడ వేసేద్దాం హ్యూమరస్ ఒకటి పన్ని బోన్ ఒకటి రేడియస్ ఒకటి అల్లా ఒకటి లిటిల్ ఫింగర్ సైడ్ ఉండేది అల్లా గుర్తుపెట్టుగా ఎల్లా అల్లా లిటిల్ ఫింగర్ సైడ్ ఉండేది అల్ల రేడియస్ అల్ల కార్పల్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఎనిమిది ఉంటాయండి రిస్క్ లో రిస్క్ లో ఏ కార్పల్స్ ఉంటాయి వాటి నేమ్స్ కూడా రాసాను ఇది వరకు స్కాఫాయిడ్ లూనేట్ ట్రైపట్రం పిసిఫామ్ ట్రెపీజియం ట్రెపిజాయిడ్ క్యాపిటేట్ హ్యామేట్ ఆల్రెడీ ఇది వరకు బోన్ నేమ్స్ కూడా రాస్తున్నాం మనం సో ఏట్ కార్పల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ట్రెపీజియం గుర్తుపెట్టుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకో చెప్తాం మెటా కార్పల్స్ అరచేయి అరచేయిలో ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయంటే మనకి ఎన్ని వేళ్ళు ఉంటే అన్ని మెటా కార్పల్స్ ఉంటాయి మనకి ఎన్ని వేళ్ళు ఉన్నాయి ఐదు వేళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని మెటా కార్పల్స్ ఉంటాయి ఐదు మెటా కార్పల్స్ ఉంటాయి మెటా కార్పల్స్ ఎన్ని అండి ఐదు నెక్స్ట్ ఫలాంజెస్ వేళ్ళల్లో ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయి ఈ వేళ్ళలో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటే ఎన్ని చోట్ల బెండ్ అవుతుంది ఒక్క చోట ఈ ఒక్క చోట బెండ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ రెండు బోన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటే ఎన్ని చోట్ల బెండ్ అవుతుంది వన్ టూ రెండు చోట్ల బెండ్ అవుతుంది రెండు చోట్ల బెండ్ అవుతుంది అంటే వన్ టూ త్రీ బోన్స్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ అంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ టోటల్ ఫోర్టీన్ బోన్స్ ఫలాంజెస్ ఎన్ని అండి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫలాంజెస్ మెటా కార్పల్స్ ఐదు కార్పల్స్ ఎనిమిది టోటల్ నెంబర్ చెప్పు నాకు ఎమరస్ ఒకటి రేడియస్ అన్న మూడు త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ థర్టీ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ టోటల్ థర్టీ బోన్స్ సో ఇప్పుడు ఫోర్ లింబులో ఒక లింబులో ఎన్ని బోన్స్ వచ్చాయండి
ఈ ట్రంక్ రీజన్ లో ఉన్న ఈ స్టర్నం కి గాని వెనక ఉన్న వట్టిబ్రల్ కాలం కానీ ఎలాగా ఈ ఫోర్ లింబ్స్ కి వాటికి మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ ఎలా మొత్తం కలిసి ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది అని అంటే సపోర్ట్ చేయడానికి ఇద్దరు ఉన్నారు పెక్టోరల్ గడిల్ పెక్టోరల్ గడిల్ తెలియ కాదు పెక్టోరల్ మీన్స్ చెస్ట్ పెక్టం పెక్టోరల్ అంటే చెస్ట్ రీజియన్ లో పెక్టోరల్ గడిల్ ఉందండి పెక్టోరల్ గడిల్ లో రెండు బోన్స్ వస్తాయి సి దిస్ ఇస్ కాలర్ కాలర్ ఎక్కడైతే రెస్ట్ అవుతుందో కాలర్ ఎక్కడైతే రెస్ట్ అవుతుందో ఇది దిస్ వన్ ఇది దీన్ని కాలర్ బోన్ అంటాం యూ కెన్ సి ద కాలర్ బోన్ హియర్ దాన్ని క్లావికల్ అంటాను డబుల్ కరువుడు బార్ ఇది ఇలా ఉంది కరువు కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ ఇలా ఉంటుంది ఇది వెళ్ళి స్టర్నంతో అటాచ్ అవుతుంది ఇది వెళ్ళి ఇలా దీంతో అటాచ్ అవుతుంది ఎవరితో స్టర్నంతో అటాచ్ అవుతుంది సో ఒక సైడ్ వెళ్ళి ఎవరితో ఇక్కడ ఈ ఏరియాకి వచ్చి బైండ్ అవుతుంది ఇలా వచ్చి దీనికి బైండ్ అవుతుంది స్టర్నంకి అటాచ్ అవుతుంది క్లావికల్ ఓకే దిస్ ఇస్ క్లావికల్ డబుల్ కరూడ్ బార్ క్లావికిల్ ఇది క్లావికిల్ ఒక క్లావికిల్ ఇటు ఒకటి ఇటు ఒకటి క్లావికిల్ ఒక సైడ్ ఎవరితో బైండ్ అవుతుంది స్టోనానికి ఇంకొక సైడ్ అక్రోమియన్ ప్రాసెస్ తో బైండ్ అవుతుంది అదే సార్ అక్రోమియన్ ప్రాసెస్ చూపిస్తా చూడు ఒకసారి దీన్ని ఈ క్లావికిల్ కొంచెం తీసేస్తే యూ కెన్ సి ది స్కాపులా సో దిస్ ఇస్ స్కాపులా ట్రాంగులర్ బోన్ ఇక్కడ సో దిస్ ఇస్ ది స్కాపులా ఇదంతా కూడా ట్రాంగులర్ బోన్ అండ్ ఇది ఇదిగో దేస్ వన్ దేస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఏమంటాము అంటే యాక్రోమియాన్ ప్రాసెస్ అంటారు యాక్రోమియాన్ ప్రాసెస్ తో అటాచ్ అవుతుంది ఆ యాక్రోమియాన్ ప్రాసెస్ వెళ్ళి క్లావికిల్ క్లావికిల్ తో బైండ్ అవుతుంది యాక్రోమియాన్ ప్రాసెస్ కింద ఒక గుంట కనిపిస్తుంది సి దిస్ డిప్రెషన్ ఈ డిప్రెషన్ ఉంది కదా ఆ డిప్రెషన్ లోకి హెడ్ ఆఫ్ హ్యూమరస్ వెళ్ళి బైండ్ అయింది ఆ డిప్రెషన్ ని గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ అంటాం గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ ఆఫ్ క్యాపిలా ఎక్కడుంది ఎగ్జాక్ట్ గా అక్రోమియన్ ప్రాసెస్ కింద ఉంది అక్రోమియన్ ప్రాసెస్ అనిపిస్తుంది కదా అంటే నువ్వు కనపట్టలేదు అంటాం ఇది ఇది దిస్ ఏరియా చూపిస్తా చూడు మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తా సో దేస్ ఈజ్ ది అక్రోమియన్ ప్రాసెస్ ఆ కింద వేరే కలర్ గ్రీన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తా దేస్ వన్ ఈస్ కలర్ కనిపిస్తుందా బ్లాక్ వేస్తా లేదు ఇది దేస్ వన్ దిస్ డిప్రెషన్ ఈస్ గ్రీన్ వైడ్ క్యావిటీ ఆ పైన రెడ్ కలర్ లో చూపించింది ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ దస్ వన్ ఈస్ ఆక్రో ఏసిఆర్ఓఎంఐన్ ఆక్రోమియాన్ ప్రాసెస్ అంటాం అది ఆక్రోమియాన్ ప్రాసెస్ ఒకసారి జస్ట్ హ్యాబ్ లుక్ ఓకే కదా ఓకే నా ఆక్రోమియన్ ప్రాసెస్ తో బండి రైట్ సో స్కాపులా స్కాపులా అది పైన డోర్సల్ సైడ్ ఇది స్కాపులా అండి సెకండ్ రిబ్బు నుంచి సెవెంత్ రిబ్బు వరకు మధ్యలో ఉంటుంది స్కాపులా ఈజ్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతారు సెకండ్ రిబ్బు నుంచి సెవెంత్ రిబ్బు మధ్యలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది స్కాపులా ఓకే అండ్ స్కాపులాకి డోర్సల్ సైడ్ ఇలా ఒక స్పైన్ వస్తుంది దాన్ని స్కాపులార్ స్పైన్ అంటారు సరే ఇటు ఒక స్కాపులా షోల్డర్ బ్లేడ్ అంటాం ఇది ఒక స్కాపులా షోల్డర్ బ్లేడ్ సో స్కాపులా క్లారికల్ కలిపి ఒక హాఫ్ పెక్టరల్ గడ్డిల్ ఇటు ఒక స్కాపులా ఇట ఒక క్లారికల్ రెండు కలిపి ఒక హాఫ్ పెక్టరల్ గడిల్ హీచ్ హాఫ్ ఆఫ్ పెక్టరల్ గడిల్ ఈస్ ఫామ్ బై టూ బోర్డ్స్ ఎవరిది ఎవరిది స్కాపులా పెక్టరల్ గడిల్ లో ఈచ్ హాఫ్ ఆఫ్ పెక్టరల్ గడిల్ ఈస్ ఫామ్ బై ఒకటోది స్కాపులా రెండోది క్లారికల్ సిఎల్ఏ బిఐ సిఎల్ క్లారికల్ సో స్కాపులా ఒక సైడ్ ఒకటి క్లారికల్ ఒక సైడ్ ఒకటి సేమ్ అలాగే ఇంకొక సైడ్ ఇంకొకటి సేమ్ అలాగే ఇంకో సైడ్ ఇంకోటి సో మొత్తం స్కాపులాలు ఎన్ని ఉంటాయండి స్కాపులే రెండు క్లావికల్స్ రెండు సో టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఫోర్ పెక్టరల్ గడిల్లో ఇప్పుడు ఎన్ని బోన్స్ వచ్చినాయి సార్ ఫోర్ బోన్స్ వచ్చాయి ఫోర్ లింక్స్ లో ఎన్ని వచ్చినాయి సార్ సిక్స్టీ వచ్చినాయండి టోటల్ సిక్స్టీ ఫోర్ బోన్స్ వచ్చాయి ఇప్పటికి మనకి పెక్టరల్ గడిల్లో ఐ మీన్ పెక్టరల్ గడిల్ అండ్ ఫోర్ లింక్స్ లో లెట్ ఎస్ మూవ్ టు ద హైండ్ లింక్స్ హైండ్ లింక్స్ మ్యాటర్ ఎంతో చూద్దాం దిస్ ఇస్ హైండ్ లింక్ ఇప్పుడు ఈ హైండ్ లిమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు హైండ్ లిమ్ లో నెంబర్ ఇక్కడ వేసేద్దాం హైండ్ లిమ్ నెంబర్ ఇక్కడ వేసేద్దాం ఫీమర్ థై బోన్ స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్ మామూలు స్ట్రాంగ్ కాదు స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్ ఒకటి టిబియా ఒకటి ఫిబులా ఒకటి అండి ఫిబులా ఈజ్ వీక్ బోన్ పతలా చాలా పల్చగా ఉంటది ఇట్ ఇస్ అ వేస్ట్ బోన్ నాట్ వేస్ట్ వేస్ట్ అంటే వేస్ట్ అంటే ఇలియం అండి వేస్ట్ నడుం అది కాదు ఇది వేస్ట్ వేస్ట్ బోన్ ఓకే ఫిబులా ఫిబులా ఒకటి టిబియా టిబియా ఏమో మన ఖాళీ బొటన్ వేలు వైపు ఉండేది టిబియా ఓ
navicular, third kidney form, second kidney form, first kidney form, cuboid, astragalus, calcanium. Calcanium heel bone. First thing you start just astragalus, then tibial and taru. Sarla in all the liver content of mantle demo, but seven bones on the examination of Utharabas and calcanium or good pet go heel bone and madama. Manam dan me the mana weight and the body. The largest other good pet go. Okay, angle the seven bones on the next metatarsals. Are you chate loan lady metacarpals? Metacarpals are a chate loan lady palm PLM. This is called the metatarsals. The veil is the metacarpals. The same as the veil is the same as the bones. The veil is the toes. So, metatarsals are the same as the veil. The bones are the same as the bones. So, here is 14. The line is 14. The number is the femur is the thigh bone. Strongest one. Shin bone and tip knee key angle to modulo round bones 1 plus 2 3 3 plus angle 7 3 plus 7 10 plus metatarsals of Aidu 15 15 plus of phalanges 14 15 plus 14 29 bones any go travel with sir and a petal knee cap the sum wired bone in ossification within tendon calcium magnesium deposition tendon was ready to a bone farm out on the knee cap of a tea so total 30 bones and Hind limb will put any bones which I sir each hind limb is formed by 30 bones. One hind limb will 30 bones and one hind limb will put 30 bones and so total 60 bones I can. Marie chest region will put pectoral gadil I can. Marie pelvic posterior region will put pelvic gadil. Pelvic gadil will put pelvic gadil in a coxal bones and an antam. Each half of pelvic gadil is formed by one coxal bone. It is a coxal, it is a coxal. And how are you, sir? One coxal is a coxal. Who is a coxal? You can see it. Ilium. And the bone where we sit is ischium. And this one is called pubis. P-U-B-I-S. Ilium is a coxal. It 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 is a coxal. So, ilium. I-S-C-H-I-U-M, Ischium and Pubis, P-U-B-I-S, Pubis. Okay, Ilium, Ischium, Pubis. Moodu Kalipi, one half. Asinnaminatum, andam. Actually, Moodu Kalipi, one half. Ilium, ne, waste bone. Nadum, ila patkunde garike bone, waste bone. Iliac. Ila patkunde garike bone, iliac bone, waste bone. Okay, Ilium, Ischium, Pubis. Moodu plus moodu aragad, Moodu Kalipi, one half. Asinnaminatum, fees hai patay kada. And then if you have three of them, you can count. The same as you have three of them, you have Ilium Ischium Pubis, and you have Ilium Ischium Pubis. One plus one. Two. Two bones are open. Here are 60, here are two. 62 bones are open. 62 bones are finished. So, at the end, Ilium is a sacrum that is a fusion. I have already said that. I have already said that. Vertebral column is a sacrum that is a iliosacral joint. Ilium. Here, Ilium Ischium Pubis, here in the third place, there is a depression in the third place. You can see one depression, one notch can be seen. That notch is the same as that one. That notch is the same as the one. Acetabulum. Acetabulum. That is, in the chest region, there is a glenoid cavity. Head of humerus calci, ball and socket joint form. Here, this depression is acetabulum. This acetabulum is a cup-like depression. In the couple of depression, the head of femur will bind the ball and socket joint. The examination is very important. The depression-like structure which is present in the pelvic bubble is called. The head of femur attached to the depression is called. The head of femur is bind to the depression. The pectoral bubble is the glenoid cavity. Tell me the deal the ground day the asset of the lum. It is good to be to call some issue. Okay, just have a look. Just have a look. Okay, gather. Now. So, pretty 62 bones. I don't know. 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 So, I don't know. So, I don't know. So, I don't know. 30 plus 30. I don't know. 60. I don't know. 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 
ఏంటది ఇలియం ఇషియం పీబీస్ కలిపి ఒకటి ఇలియం ఇషియం పీబీస్ కలిపి ఒకటి సో వన్ వన్ సో ప్లస్ వన్ గివ్స్ రైస్ టు టూ సో సిక్స్టీ టూ ఎనీ బోన్స్ వచ్చినాయండి ఇక్కడ ఇందాక సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చాయి ఇప్పుడు సిక్స్టీ టూ వచ్చాయి సో సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ బోన్స్ వచ్చేసాయి పెక్టరల్ గడిల్ పలుగు గడిల్ హైండ్ లిమ్స్ ఫోర్ లిమ్స్ ఫోర్ లిమ్స్ హైండ్ లిమ్స్ మొత్తం కలిపి టోటల్ గా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ బోన్స్ వచ్చాయి ఇందాక ఆల్రెడీ యాక్సెల్ స్కెల్టన్ లో ఎయిటీ బోన్స్ ఆల్రెడీ ఫినిష్ చేశాం ఎయిటీ బోన్స్ ఆల్రెడీ ఫినిష్ ఫస్ట్ స్లైడ్ దగ్గరకు వస్తానని చెప్పాను నేను మళ్ళీ చూసారు కదా యాక్సెల్ అపెండిక్యులర్ టోటల్ టూ నాట్ సిక్స్ బోన్స్ అయిపోయినాయి కౌంట్ రైట్ నావ్ నావ్ జాయింట్స్ వాట్ అబౌట్ దేస్ జాయింట్స్ జాయింట్స్ పరిస్థితి ఏంటంటే జనరల్ గా జాయింట్ అంటే రెండు బోన్స్ కలిసి ఉన్న ప్లేస్ అని చెప్పచ్చు లేదా కార్టిలేజ్ బోన్ కలిసి ఉన్న ప్లేస్ అని కూడా చెప్పచ్చు బోన్ టు బోన్ లేదు ఇఫ్ నాట్ కార్టిలేజ్ టు బోన్ కార్టిలేజ్ బోన్ కలిసి ఉన్న ప్లేస్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఓకే జాయింట్స్ లో ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ ఆర్ దేర్ కార్టిలేజినస్ జాయింట్స్ సైనోవేల్ జాయింట్స్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ అంటే రెండు బోన్స్ కలిసే ప్లేస్ లో ఫైబ్రస్ టిష్యూ ఉంటే దట్ ఈస్ ఫైబ్రస్ జాయింట్ సో వేర్ రెండు బోన్స్ కలిసే ప్లేస్ లో ఫైబ్రస్ టిష్యూ జనరల్ గా మజిల్ ఎగ్జర్ట్ చేసేటువంటి ఎనర్జీ అంతా మూమెంట్ కి యూజ్ అవుతుంది మధ్యలో జాయింట్ ఒక ఫలక్రం లాగా పనిచేస్తుంది జాయింట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఫల్క్రమ్ ఫల్క్రమ్ అంటే బ్యాలెన్సర్ అనమాట జాయింట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఫల్క్రమ్ ఆర్ బ్యాలెన్సర్ ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ ఉంటుంది కాబట్టి దే డూ నాట్ ఎలో ఎనీ మూమెంట్ దే ఓంట్ ఎలో ఎనీ మూమెంట్ ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ డూ నాట్ ఎలో ఎనీ మూమెంట్ మీకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే టెక్స్ట్ బుక్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఫ్లాట్ బోన్స్ ఆఫ్ క్రేనియం ఫ్లాట్ బోన్స్ ఆఫ్ క్రేనియం సీచర్స్ ఉన్నాయి కదా సీచర్స్ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఉండేటువంటి సీచర్స్ అనమాట సాజిటల్ సీచర్ పెరేటల్ సీచర్ అండ్ స్క్వామోజల్ సీచర్ సాజిటల్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సీచర్స్ ఉంటాయి లాండరల్ సీచర్ అని అనుకుండేది ఈ టైప్స్ ఆఫ్ సీచర్స్ ని ఇమేజెస్ సహా నేను ఇంత ముందు రెగ్యులర్ కంటెంట్ లో పెట్టాను ఇప్పుడు ఫ్లాట్ బోన్స్ ఆఫ్ క్లేనియం ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ బోన్స్ మధ్యలో మూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఇలా అంటే టక్ 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 అని మూవ్మెంట్ ఉండదు కదా అది ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ నెక్స్ట్ కాట్లేదు జాయింట్కి వెళ్దామండి వెళ్ళిపోయి మేము జస్ట్ హ్యావ్ ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ ఓకే ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ రెండు బోన్స్ కలిసే ప్లేస్ అక్కడ మూవ్మెంట్ అయితే ఏమీ ఉండదు ఫైబ్రస్ డెన్స్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ డెన్స్ ఫైబ్రస్ టిష్యూ ఫైబ్రస్ టిష్యూ ఫైబ్రస్ అంటే కనెక్టివ్ టిష్యూ కదా అండ్ నా కార్టిలేజినస్ జాయింట్స్ సో రెండు బోన్స్ కలిసే ప్లేస్ లో కార్టిలేజ్ కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ కార్టిలేజినస్ జాయింట్స్ ఇట్ పర్మిట్స్ లిమిటెడ్ మూమెంట్ నేను వేరే కలర్ తీసుకుని వేస్తా ఇట్ పర్మిట్స్ సో రెండు బోన్స్ కలిసే ప్లేస్ లో కార్టిలేజ్ ఉంటుంది ఇట్ పర్మిట్స్ లిమిటెడ్ మూమెంట్ కార్టిలేజినస్ ఇట్ పర్మిట్స్ లిమిటెడ్ మూమెంట్ ఎగ్జాంపుల్ Between adjacent vertebrae. Between adjacent vertebrae. And the could be limited to move out in the garbage chakra. So limited to move. Limited movement will be there. Limited movement. So this is limited movement. So the bones can say place for cartilage. <coughs> okay. Cartilage into the uh, limited movement. Chala important word. It could be and a limited and a word. Chala important. ఎక్కడ ఏంటి అంటే డు నాట్ ఎలో ఎనీ మూమెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే సైనోవియల్ జాయింట్స్ రెండు బోన్స్ కలిసే ప్లేస్ లో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటే సైనోవియల్ ఆల్ సైనోవియల్ జాయింట్స్ ఆర్ ఫ్రీలీ మోబల్ ఫ్రీలీ మోబల్ కన్సిడరబుల్ మూమెంట్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ కన్సిడరబుల్ మూమెంట్ సో కన్సిడరబుల్ మూమెంట్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఎవరిలో కనిపిస్తుంది అంటే ఈ సైనోవియల్ జాయింట్స్ దగ్గర కనపడుతుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైనోవియల్ జాయింట్స్ గురించి చెప్పాలి అని అంటే లెట్ ఎస్ టేక్ ద బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అండ్ ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాం బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ గురించి రెండు జాయింట్స్ చెప్పాను బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ గురించి ఒకటి హిప్ రెండోది షోల్డర్ హిప్ జాయింట్ ఎవరెవరి మధ్యలో హిప్ ఇది హెడ్ ఆఫ్ ద థైబోన్ ఫీమర్ ఆర్టికులేట్స్ విత్ ఎస్టాబ్యులమ్ ఆఫ్ టాల్విక్ గార్డెన్ 
అలాగే మరి ఇదేంటిది షోల్డర్ జాయింట్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో రొటేషన్ ఇలా ఎవరి మధ్యలో హెడ్ ఆఫ్ దూమరస్ ఫన్నీ బోన్ విత్ ద డిప్రెషన్ కంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పెక్టరల్ గడిల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది ఇదేంటిది ఇందాక స్టెబ్లం దస్ వన్ హాస్ డోనాడ్ క్యాట్ ఓకే అండ్ నా ఫార్మింగ్ షోల్డర్ జాయింట్ ఫ్రీలీ మూవబుల్ జాయింట్ ఇది ఒక జాయింట్ అండి అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ పివోటల్ జాయింట్ కూడా చెప్పాను పైవోట్ పివోటల్ జాయింట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎవరి మధ్యలో బిట్వీన్ అట్లాస్ అండ్ యాక్సెస్ అలాగే రేడియస్ అండ్ అల్నా కూడా తీసుకోవచ్చు రేడియస్ అల్నా కూడా తీసుకోవచ్చు దిస్ ఇస్ కింగ్ ప్రొనేట్ బగ్గర్ సుపనేట్ కింగ్ ప్రొనేట్ బగ్గర్ సుపనేట్ ది మూమెంట్ చూడు ఈ మూమెంట్ ఇది కూడా రొటేటరీ పివోటల్ జాయింట్ ఇవి అడిషనల్ గా పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం జాయింట్స్ లో బీభత్సంగా మాట్లాడాం ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం ఐఎమ్ రెస్ట్రిక్టింగ్ టు సిబిఎస్ఇ వై బికాస్ మనం ఉన్న టైమ్ లో ఫినిష్ చేయాలి కాబట్టి ఓకే పివోటల్ జాయింట్ అయిపోయిందండి ఇంకొంచెం కిందకి రా ఇది ఎవరు షోల్డర్ అయిపోయింది ఇక్కడికి రా హింజ్ జాయింట్ జింగల్ ఐమాయిడ్ జాయింట్ అంటాం హెచ్ ఐఎన్ జి హింజ్ జాయింట్ ఎవరి మధ్యలో హింజ్ జాయింట్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్బో జాయింట్ అండ్ నీ ఎల్బో అండ్ నీ హింజ్ జాయింట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే గ్లైడింగ్ జాయింట్ జిఎల్ఐ డిఐఎన్జి జార్బ్ కీలు అంటాం కార్పల్ చూడండి అలా ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోతాయో అలాగే యాంకిల్ కూడా ఫ్రీగా మూవ్ అయిపోతుంది దిస్ వన్ ఓకే so gliding between carpals intercarpalary joint alage between tarsals between tarsals intercarpalary joint between carpals and between tarsals last one is saddle din vere color rasta koncham different idi andukani saddle s a d d l e saddle joint din poorly developed బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అని కూడా పిలవచ్చు ఇట్స్ అ పూర్లీ డెవలప్డ్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అంటే నేను ఇందాక ఎయిట్ బోన్స్ అని చెప్పినప్పుడు కార్పల్స్ లో ఒక బోన్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను అన్ని గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను స్కాఫాయిడ్ లూనేట్ ట్రైపెట్రమ్ పిసీ ఫామ్ ట్రపీజియం ట్రపిజాయిడ్ క్యాపిటేట్ హ్యామెడ్ ట్రపీజియం ఇక్కడ ట్రపీజియం అనేది ఇది మెటా కార్పల్ ఆఫ్ థమ్ అండి ఇది ట్రపీజియం సో ట్రపీజియం మీదకి మెటా కార్పల్ వెళ్ళి బైండ్ అవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ట్రపీజియం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది అండ్ ట్రపీజియం ఇలా ఉంటే మెటా కార్పల్ అలా ఉంటుంది ఒకటి శాడిల్ ఇంకోటి కూడా శాడిల్ షేప్ లో ఉంటుంది హార్స్ రైడింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కడైతే కూర్చుంటారు అది శాడిల్ షేప్ అనమాట సో ఒక శాడిల్ ఇంకొక శాడిల్ మీద ఇలా ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి తమ్ ఎంజాయ్ ద గ్రేటర్ ఫ్రీడమ్ దాన్ రిమైనింగ్ ఫింగర్స్ కొంతమంది సైంటిస్ట్లు అందుకే దీన్ని పూర్లీ డెవలప్డ్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అని కూడా అంటారు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్ పూర్లీ డెవలప్డ్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ శాడిల్ జాయింట్ బిట్వీన్ ట్రపీజియం ఎం బిట్వీన్ ట్రపీజియం అంటే ట్రపీజియం ఆఫ్ కార్పల్ అండ్ ట్రపీజియం అండ్ మెటా కార్పల్ ఆఫ్ తంబ్ తంబ్ అంటే లేదా తంబన్ రాయకుండా ఫస్ట్ డిజిట్ అని రాస్తా ఓకే తంబన్ రాయచ్చు లేదా తంబన్ కాకుండా ఫస్ట్ డిజిట్ అని రాసేస్తా ట్రపీజియం సో పూర్లీ డెవలప్డ్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ thumb enjoys the greater freedom than remaining fingers and all the synovial joints are freely mobile joints rasamu all are freely mobile joints synovial fluid untadi general ga age perige koddi general ga manam working chestam ante aa synovial fluid kuda tagipothu untadi but age perige koddi em avuthundi and tagipotam enta common therigi replenish avatam kuda ante common aithe age perige koddi em avuthundante aa replenishment tagipothadi tagipoyi bone ki bone ki madhyalo space tagipoyi బోన్ ఇంకో బోన్ టచ్ అవుతూ విపరీతమైన పెయిన్ వస్తుంది అనమాట అట్లా అంటే అన్ని చోట్ల కాదు ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుందో అక్కడ అనమాట అంటే ఎస్పెషల్ గా నీ జాయింట్ ఎల్బో జాయింట్లు కూడా అరిగిపోతుంటాయి షోల్డర్ జాయింట్లు అరిగిపోతా ఉంటాయి అట్లా దట్స్ ఇట్ దట్స్ ఇట్ సో ఎగ్జామినేషన్ లో మ్యాచింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడగచ్చు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ జాయింట్స్ అన్ని క్లియర్ కదా సో జాయింట్ యాక్ట్ ఎస్ అ ఫల్క్రమ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫోర్ జనరేట్ బై ది మజిల్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద బాడీ మూవ్మెంట్ జాయింట్ మధ్యలో ఫల్క్రమ్ ఒక బ్యాలెన్సర్ లాగా వర్క్ చేస్తే ఫల్క్రమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్సర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎస్పెషల్లీ మజిల్ ఇస్ కిల్డ్ అండ్ రోడిట్ ని కంపేర్ చేస్తే దాంట్లో మయాస్థీనియా గ్రేవిస్ మయాస్థీనియా గ్రేవ్ గ్రేవ్ అంటే క్రైయింగ్ క్రైయింగ్ మజిల్ ఇస్ క్రైయింగ్ మజిల్ ఇస్ క్రైయింగ్ ఫర్ ఎనర్జీ muscle is crying for signal muscle is crying for blood ever ivatle paapam daniki signal kosam muscle edustund receptors have been blocked muscle work cheyadaniki acetylcholine release avvali kada chemical substance receptors meda panjal kada receptors e block ayipoyindi so it's an autoimmune disorder it's an autoimmune disorder okay 
ఇద్దరు ఫేమస్ పర్సన్స్ కూడా దీంతో సఫర్ అవుతున్నారు సెలబ్రిటీస్ అని కూడా చెప్తా నా రెగ్యులర్ కంటెంట్ లో సో ఆర్ దిమ్యూన్ డిసార్డర్ మయాస్థీనియా గ్రేవీస్ అంటాము సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎన్ఎంజి దగ్గర వస్తుంది న్యూరో మస్క్యులార్ జంక్షన్ నోట్ ఆర్ ఎన్ప్లేట్ సో రిసెప్టార్స్ హ్యావ్ బిన్ బ్లాక్ బై ది యాంటీబాడీస్ మజిల్ మీద ఉన్న రిసెప్టార్స్ ఏ బ్లాక్ అయిపోయాయి సో దీనివల్ల మజిల్ బాగా వీక్ అయిపోతుంది ఓకే సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది సిమ్టమ్స్ కలర్ లో రాస్తా సిమ్టమ్స్ ఫెటీగ్నెస్ వీక్నెస్ పెరాలసిస్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ మజల్స్ పెరాలసిస్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ మజల్స్ లో ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది ఓకే అండ్ మజిల్ సిగ్నల్ లేదు కదా వీక్ అయిపోతుంది పాప మజిల్ బాగా వీక్ అయిపోయి వీక్ అయిపోయి అలసిపోయి పెరాలసిస్ కూడా వచ్చేస్తుంది సిగ్నల్ లేదు కదా మామూలు ఇట్ ఇస్ అ ప్రొగ్రెసివ్ న్యూరోలాజికల్ ప్రొగ్రెసివ్ డిజార్డర్ మస్క్యులర్ డిజార్డర్ ఇది కూడా ప్రొగ్రెసివ్ అంటే గ్రాడ్యువల్లీ ఏజ్ ఆఫ్ పర్సన్ పెరిగే కొద్దీ డిటోరియేషన్ బాగా ఎక్కువైపోతా ఉంటది ఫస్ట్ లో పాపం చిల్డ్రన్ అందరితో పాటు బాగా రన్నింగ్ చేస్తే బాగా ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు తర్వాత ఆఫ్ అండ్ ద చైల్డ్ ఫాల్స్ నడుస్తున్నప్పుడు ఆ పిల్లాడు పాపం పడిపోతా ఉంటాడు తర్వాత సపోర్ట్ తీసుకుని కూడా నడవలేడు తర్వాత సపోర్ట్ ఇచ్చినా నడవలేడు ఆ తర్వాత అతను అందరూ అతను లేచి నిలబడటం కష్టం అవుతుంది సపోర్ట్ ఇస్తే లేచి నిలబడతాడు తర్వాత సపోర్ట్ లేకుండా నిలబడటం కూడా కష్టం అయిపోతుంది వేళ్ళ మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ ఫుడ్ కూడా సరిగా కలుపుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఎట్లా ఎట్లా ఇట్లా కూడా ఫుడ్ మెటీరియల్ తీసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది కమ్యూనికేషన్ ఉండదు డిస్ట్రోఫిన్ లార్జెస్ట్ ప్రోటీన్ కోడింగ్ జీన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ బేసెస్ కలిసి డిస్ట్రోఫిన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ ఫామ్ చేస్తే అని మనం వినుంటాం మనం ఆ డిస్ట్రోఫిన్ అనే ప్రోటీన్ ఎక్స్ట్రా సెల్లార్ మ్యాట్రిక్స్ ని లింక్ చేసే ప్రోటీన్ మిస్ అయిపోతుంది కాబట్టి పాపం లింకింగ్ ఉండదు వెయిట్ పెరుగుతుంది మజిల్ కానీ కమ్యూనికేషన్ ఉండదు డెత్ ఇస్ ఇన్ఎవిటబుల్ మరి డెత్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందనే చెప్పాలి రేర్లీ పాస్ దే రేర్లీ ట్వంటీస్ ఆల్సో ప్రొగ్రెసివ్ డిజార్డర్ అనమాట మజిల్ బాగా వీక్ అయిపోతే దాని పేర్లో చూడండి డిస్ట్రోఫిన్ డిస్ట్రోఫిన్ అనే ప్రోటీన్ ఫెయిల్ అవటం వల్ల ఇది జనరల్ గా జరుగుతుంటుందండి జనరల్ గా ఎక్స్లింక్డ్ రెసిసివ్ డిజార్డర్ ఇది ఎక్స్లింక్డ్ రెసిసివ్ డిజార్డర్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ జెనెటిక్ The chance of having females to have this muscular dystrophy is very rare. Female, this is an assertion. The chance of having muscular dystrophy in females is extremely rare. Assertion. Reason. Males rarely pass their early 18s. Males 18 years cross a bad time is a lot of custom. And they are not going to be able to do it. So, if you do organs, you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. వచ్చిన వాళ్ళని చూశాను కొంతమంది నేను చాలా దారుణంగా ఉంటది అది లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ టు ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆల్సో ఎనీ హౌ దట్స్ ఆల్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ మస్క్యులర్ డిస్టోపీ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏం చెప్దాం అండి నెక్స్ట్ ఆర్థ్రైటిస్ జాయింట్ పెయిన్స్ అండి ఓకే ఇంకో కలర్ తీసుకుందామా ఓకే ఆర్థ్రైటిస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అండ్ రాసెస్ ఆర్థ్రైటిస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఇది ఆర్థ్రైటిస్ గురించి మాట్లాడేది జాయింట్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగిపోతుంది మరి ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ ఏజ్ రిలేటెడ్ యాక్చువల్ గా ఇది కూడా ఒక రకంగా మాట్లాడాలంటే ఆస్టియోపోరోసిస్ ఏజ్ రిలేటెడ్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే బోన్ లో మ్యాట్రిక్స్ తగ్గిపోతుంది బోన్ మ్యాట్రిక్స్ తగ్గిపోతుంది ఎస్పెషల్ గా ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ఆస్టియో బ్లాస్ట్ టు ఫంక్షన్ అంటే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ కనుక బాగా ఎక్కువగా ఉంటది ఆస్టియో బ్లాస్ట్ ఫంక్షన్ బాగా పెరుగుతూ ఉంటది ఎప్పుడైతే ఈస్ట్రోజన్ తగ్గిపోయిందో మరి ఏజ్ పెరిగిన తర్వాత ఫీమేల్స్ లో మెనోపాజ్ స్టేజ్ కి వచ్చిన తర్వాత మెనోపాజ్ మరి ఓవరీ ఎగ్ లో ఉన్న ఫాలికల్స్ అన్ని అయిపోతాయి కాబట్టి ఎగ్నెస్ లో ఉన్న ఎగ్స్ అన్ని అయిపోతాయి కాబట్టి ఈస్ట్రోజన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది మరి ఈస్ట్రోజన్ తగ్గిపోతే ఆస్టియో బ్లాస్ట్ తగ్గిపోతాయి ఆస్టోబ్లాస్ తగ్గిపోతే బోన్ ఫార్మేషన్ తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే బోన్ ఫార్మేషన్ తగ్గిపోయిందో బోన్స్ బాగా ఫ్రాగైల్ పిల్స్గా అయిపోయి ఈజీలీ బ్రేకబుల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ విల్ ఇంక్రీజెస్ అలాంగ్ ద ఏజ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్ 
చాన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ విల్ ఇంక్రీజెస్ అనమాట ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇది ఆస్టియోపోరోసిస్ గురించి ఓకే కదండి సో జనరల్ గా ఫీమేల్స్ కి ఎక్కువగా ఈ ప్రాబ్లం కనిపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండి ఓకే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆస్టియోపోరోసిస్ అండి అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టెటనీ 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 లో బ్లడ్ calcium our blood calcium is less in body fluids okay and it tetany tetanus kadandi adi tetany antamu endukani ante body fluids lo calcium level baaga taggipovatam valla so ee veeliki ikkada inkoka word rasta nenu adi right so problem em ledhu ikkada koncham space kosam nenu rastunanu emani ante rapid spasm and rasta s p a s m rapid spasm because of uh, low blood calcium or low calcium in body fluids body fluids lo calcium level baa taggipoyi spasm ante tightening of muscle muscle baaga tight ga poy contracted state lo undi poy muscles anni kuda chootaniki chaala bhayankaranga untaru asalu idi tetany tetanus is different tetany is different tetanus clostridium tetany valla vastadi ఇది ర్యాపిడ్ స్పాసం ఎందుకు మజిల్ సివియర్ గా కంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది అంటే మరి కాల్షియం లెవెల్స్ అబ్నార్మల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి సోడియం కంటిన్యూస్ గా లోపలికి ఇంపోర్ట్ అయిపోతానే ఉంటాయి డీపోలరేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది మజిల్లోకి దీనికి రిలేటెడ్ గా ఒక పాయింట్ నేను ఆల్రెడీ కంట్రాక్షన్ ఒరిజినల్ క్లాస్ లో చెప్తాను అయినా ఇప్పుడు కూడా సరిపోతుంది ఈ వర్డ్ ర్యాపిడ్ స్పాసం మజిల్ రిమైన్స్ ఇన్ ద కంట్రాక్షన్ ఇన్ టెటని రాపిడ్ స్పాసమ్స్ ఇస్ అబ్జర్వ్ అసర్షన్ రీజన్ లో బ్లడ్ కాల్షియం ఇన్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ లో బ్లడ్ కాల్షియం తక్కువ ఉండిపోవటం వల్ల మజిల్స్ దగ్గర ఉండాల్సినంత కాల్షియం ఉండకపోవటం వల్ల ఎర్రాటిక్ కాల్షియం ఉండటం వల్ల కాల్షియం లెవెల్ అబ్నార్మల్ గా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే సోడియం ఐన్స్ ప్రాపర్ గా మళ్ళీ వాటిని రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కావాల్సినంత పొటెన్సీ అక్కడ రాదు అబ్నార్మల్ గా జరగటం వల్ల కాల్షియం ఐన్స్ అబ్నార్మల్ గా ఇంపోర్ట్ అవుతా ఉంటాయి కాల్షియం ఐన్స్ సోడియం ఐన్స్ కూడా అబ్నార్మల్ గా రిలీజ్ అవుతా ఉంటాయి మజిల్ ఎక్కువసేపు కంట్రాక్టెడ్ స్టేట్ లో ఉండిపోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఉండాల్సిన అయాన్ ఉండాల్సిన కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఉండదో అప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇక్కడ కూడా అలాంటి ప్రాబ్లమే వస్తుంది టెటనీ దీని గురించి డీటెయిల్ గా మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడున్నాం ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టెటనీ అండ్ లెట్ ఎస్ మూట్ ద గౌట్ గౌట్ లో మాట్లాడాల్సిన పాయింట్ ఎక్యూములేషన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ ఆ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ ఎక్యుములేషన్ జరగటం వల్ల విపరీతమైనటువంటి పెయిన్స్ వస్తాయి జాయింట్ దగ్గర ఎస్పెషల్ గా ఫలాంజియల్ జాయింట్స్ అనమాట ఫలాంజియల్ జాయింట్స్ దగ్గర విపరీతమైనటువంటి పెయిన్ వస్తుంది ఎస్పెషల్ గా తమ్ దగ్గర బిగ్ టో ఖాళీ బోటన్ వేల్ దగ్గర జాయింట్స్ దగ్గర బాగా పెయిన్ ఉంటుంది బాగా టెండర్ టు టచ్ పట్టుకొని మనం పేషెంట్ ఇలా బాగా స్వెల్లింగ్ గా ఉందని డాక్టర్ అలా పట్టుకుని ఇలా ప్రెస్ చేయటే ప్రెస్ చేసే పరిస్థితి కూడా ఉండదు బాగా అన్బారబుల్ పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే కదండి అది దీని గురించి దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ గౌ ఇక్కడతో ఈ చాప్టర్ ని మనం ఫినిష్ చేసాము లెట్ ఎస్ మూవ్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ యూజువల్ గా కాన్సెప్ట్ కనుక క్లియర్ గా ఉంటే క్వశ్చన్స్ ఈజీగా మనం ఫేస్ చేయొచ్చు వెరీ వన్ ఆర్ టూ కొన్ని ఆప్షన్స్ లో ప్రాబ్లం ఉండటం వల్ల పిల్లలు జనరల్ గా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి పెట్టేస్తూ ఉంటారు మాక్సిమం ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మాక్సిమం నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ లేదా నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ పెట్టాము and uh, which one of the following is the correct description of certain part of the normal human skeleton annaru parietal bone and temporal bone are skull joined by emanu adigarandi correct description okay joined by fibrous correct ga parietal temporal correct anandi first vertebra axis kaduga first vertebra atlas 9th and 10th floating kaduga 11th and 12th glenoid cavity is a depression to which thigh bone kaduga the acetabulum adi chusara సబ్ 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 అని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ప్రొవైడెడ్ కాన్సెప్ట్ కనుక క్లియర్ గా ఉంటాయి సో ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద స్పెసిఫిక్ డిజార్డర్ ఆఫ్ మస్కిలార్ ఆర్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ అన్నారా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద డిజార్డర్ ఆఫ్ మజిల్ ఆర్ స్కెలిటల్ ఏదైనా సరే మస్కిలార్ డిస్టర్బ్ ఏజ్ రిలేటెడ్ షార్టినింగ్ అంట కాదు కదా ఏజ్ రిలేటెడ్ షార్టినింగ్ ఎందుకు సిగ్నల్ ఉండదు కానీ ఆస్టియోపోరోసిస్ లో బోన్ మాస్ తగ్గిపోతుంది హై ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ విత్ అడ్వాన్స్ డేజ్ సూపర్ అండి ఇది కరెక్టే మయాసిన్ అగ్రీస్ ఆటోమియన్ విచ్ ఇన్హిబిట్స్ స్లైడింగ్ ఆఫ్ మయోసిన్ కాదు కదా స్లైడింగ్ ఆఫ్ మయోసిన్ ఇన్ఫ్లమెంట్స్ కాదు కదా గౌట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ జాయింట్స్ డ్యూ టు ఎక్స్ట్రా డిపాజిషన్ ఆఫ్ కాల్షియం కాదు కదా యూరిక
అసలు బేసిక్ గా ఉండాల్సింది అది సో ఆస్టియోపోరోసిస్ కరెక్ట్ గా అడిగింది డిక్రీజ్ ఇన్ బోన్ మాస్ అండ్ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్ విత్ అడ్వాన్సింగ్ ఏజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఆప్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ ఆప్షన్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ నేను అక్కడ రాయబోయే ముందు ఏదన్నా ఓవర్ లుక్ అయ్యామో అని చెప్పి ఒక్క సెకండ్ చూసాను ఎంత టైం పట్టింది చెప్పండి రెండు మూడు సెకండ్స్ పట్టింది అంతే అలాగే మీరు కనుక ఒక్కసారి పెట్టబోయే ముందు బిఫోర్ గోయింగ్ టు బబుల్ ఇంకొకసారి బయాలజీని కనుక చూస్తే యాక్యురేసీ పెరిగి పొరపాటున ఏదన్నా క్వశ్చన్ పేపర్ లో రాంగ్ మార్క్ చేసుకున్న బబ్లింగ్ చేయడానికి చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ గా చేయొచ్చు కొంతమంది అక్కడ బబ్లింగ్ కరెక్ట్ గా అక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ లో కరెక్ట్ గా చేసుకుని బబ్లింగ్ మీరు మిస్టేక్ చేస్తారు అట్లా చేయకండి అంటే కావాలని ఎవరు చేయరు కదా ఓవర్ లుక్ అవటం ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు చెప్తాడు సార్ నాకు సీక్వెన్స్ తప్పిపోయింది సార్ అట్లా చేయకండి ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ లో పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు నీ స్టైల్ లో నువ్వు ఫాలో అయిపో పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రెండోసారి చెక్ చేసేటప్పుడు అలా ఒకసారి చూసి పెట్టుకోవాలి అది ఎలా అనేది మనం యూనో మిస్టేక్స్ టు అవాయిడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ అని ఒక చిన్న వీడియో ఒక స్ట్రాటజీ వీడియో చేస్తున్నాం దాంట్లో నువ్వు చూడొచ్చు ఓకే అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఉందండి క్వశ్చన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సైనోవేల్ జాయింట్ ఇన్ హ్యూమన్ బీ సైనోవేల్ జాయింట్ అండి ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఫ్లూయిడ్ ఫీల్డ్ సైనోయల్ క్యావిటీ బిట్వీన్ టూ బోన్స్ కరెక్టేగా బిట్వీన్ అట్లా యాక్సెస్ ఇది కరెక్టే లింక్ ఫ్లూయిడ్ బిట్వీన్ టూ లింప్స్ కాదండి టూ బోన్స్ కాదు కార్పల్స్ కార్బన్ లింప్ కాదుగా ఫ్లూయిడ్ కార్టిలేజ్ బిట్వీన్ టూ లింప్స్ లిమిటెడ్ మూవ్మెంట్ కాదుగా నీ జాయింట్ ఫ్లక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ కాదు ఎల్బో లాగు రాంగ్ ఫ్లూయిడ్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ టూ జాయింట్స్ ప్రొవైడ్ క్వశ్చన్ స్కల్ బోన్స్ లో క్వశ్చన్ స్కల్ బోన్స్ లో ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఉండదు కదా ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ విచ్ డు నాట్ ఎలో ఎనీ మూవ్మెంట్ కదా సో జనరల్ గా మూవ్మెంట్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా డయార్థ్రోజెస్ సైనార్థ్రోజెస్ యాంపీ ఆర్థ్రోజెస్ యాంపీ ఆర్థ్రోజెస్ స్లైట్ మూవ్మెంట్ అది కూడా ఉంటుంది అని కూడా చెప్పాం మనం రెగ్యులర్ కంటెంట్ లో సరిగ్గా సిబిఎస్ఈ లో చెప్పలేదు సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ హెచ్ జోన్ ఇన్ ద స్కెలిటల్ మజిల్ ఫైబర్ ఇది తిన్ ఫిలమెంట్స్ కదండి ఇవి తిన్ ఫిలమెంట్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకుంటే ఇది జెడ్ లైన్ ఈ మధ్యలో దేగా ఇది థిక్ ఫిలమెంట్స్ ఇవి థిక్ ఫిలమెంట్స్ ఈ మధ్యలో దేగా హెచ్ జోన్ So, H zone in the muscle fiber, this is the previous one. Central gap between actin filaments extending through the myosin filaments in the A-band. Super, correct. Thank you. Chala, neat gaon, chala, dhani. Extension of myosin filaments in the central portion, gaadu. Extension of myosin filament. Central gap between actin filaments. Actin filaments, majulo gap extending through the myosin filaments in the A-band. Correct. Extension of myosin filaments, gaadu, gaadu. Thin filaments extension, lack of bottom, gaadu. the absence of myofibrils in the central por- myofibrils lack of them all gaadu central gap between myosin filaments ga so central gap between actin filaments extending through the myosin filaments in the a band so sir bag related ga untadi extension of myosin filaments in the central portion of a band ante only central portion of a band lone untundi ane meaning vastundi so adi kaadu so answer first option Select the correct statement with respect to disorders of muscles in human beings. Disorders of muscles in human beings. Disorders in human beings. Disorders in human beings. Disorders in human beings. Disorders in human beings. Okay? So, failure of neuromuscular junction transmission in myasthenia gravis can prevent the normal swallowing. That's why the coordination is not the same. You can't even get back. Correct. Accumulation of... Let's see. Accumulation of urea and creatinine in the joints cause inflammation. Wrong. Creatinine is not. ఓవర్డోస్ ఆఫ్ విటమిన్ డి ఆస్టియోపోరోసిస్ కాదు ర్యాపిడ్ కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ మజిల్ కాజెస్ మస్కులర్ డిస్టర్బ్ కాదు మస్కులర్ డిస్టర్బ్ పాపం కంట్రాక్షన్ ఉండదు సో ఇన్న వాటిల్లో బెస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ వా ఓకే నా డ్యూరింగ్ మజిల్ కంట్రాక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ద సార్కోమియర్ డస్ నాట్ షార్టన్ తప్పు సార్కోమియర్ షార్టన్ అవుతుంది ఏ బ్యాండ్ రిమైన్ సేమ్ కరెక్టే A, H, I band shorten. A band shorten. Gaadu. No movement is in actin filaments. Kaadu, gaadu. Actin filaments lo movement gana parathad gaadu. So, each in options lo best option, second option. Man already contraction lippu gaadu maat laadu. Easy ga jese hech. Select the correct statement with respect to locomotion. Correct statement. Ronda jesko. Correct statement with respect to locomotion. The vertebral column has 10 thoracic vertebrae gaadu. 12 vertebrae. జాయింట్ బిట్వీన్ అడ్జస్టెంట్ వెట్టిబ్రే ఇస్ ఫైబ్రస్ కాదు కాట్లేజినస్ డిక్రీజ్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఆస్టియోపోరోజెస్ కాదు ఈస్ట్రోజన్ ఎక్యుమిలేషన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ ఇన్ జాయింట్స్ కాజెస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ దాట్స్ ఇట్ సో ఆన్సర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ సార్ అలా చేయొచ్చు ఈజీగా నావ్ నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ జాయింట్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చిందండి ఇందాకేమో సైనోవేల్ జాయింట్ మీద అడిగారు ఇప్పుడు కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ
ఫైబర్ ఇస్ జాయింట్ అది టోటల్ జాయింట్ బిట్వీన్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ వర్టిబ్ర కాదు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వర్టిబ్ర ఇంజ్ జాయింట్ సర్వైకల్ వర్టిబ్ర అయితే కాదు బిట్వీన్ హ్యూమరస్ హ్యూమరస్ అండ్ పెట్రల్ గడిలా కామెడీ కాదు కాదండి గ్లైడింగ్ జాయింట్ బిట్వీన్ కార్పల్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఫోర్ గ్లైడింగ్ జాయింట్ బిట్వీన్ కార్పల్స్ అనొచ్చు లేదా బిట్వీన్ పార్సల్స్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే కదా నావ్ ది నెక్స్ట్ వన్ స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ మజిల్ ఫైబర్ బై మోటార్ న్యూరాన్ అక్కర్స్ ఎట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది జంక్షన్ దగ్గర జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇలా మోటార్ ఇది యాక్జాన్ ఉంది అనుకోండి ఇవి టిలోడ్ అండ్ రైట్స్ కదా కరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఇక్కడ జరుగుతుంది నీరో మస్ఫియర్ జంక్షన్ పర్ఫెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టిబుల్ కాదు మయోఫైబ్రల్ కాదు సార్కోబ్లైడ్ కానీ రిలేటెడ్ చూసావా ట్రాన్స్ఫర్ స్టిబుల్ రిలేటెడ్ ఇచ్చిన ఆప్షన్ బట్టి వెళ్ళాలి అందుకనే ఆన్సర్ వన్ స్లైడింగ్ ఫిలమెంటరీ కెన్ బి బెస్ట్ అంట ఎప్పుడైతే బెస్ట్ అని ఉన్నారో క్వశ్చన్ లో చెప్పాను ఇది కూడా బెస్ట్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మోర్ దాన్ మన ఆన్సర్ ఉండటానికి అవకాశం ఉంది హ్యాక్టిన్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్ షార్ట్ అండ్ అండ్ స్లైడ్ పాస్ట్ ఈచ్ అదర్ చూద్దాం ఏ షార్ట్ అని అసలు మయోసిన్ ఎందుకు షార్ట్ అని అయితే తప్పు దెన్ మయో ఫిలమెంట్ స్లైడ్ పాస్ట్ ఈచ్ అదర్ హ్యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ షార్ట్ అండ్ అలాంగ్ విత్ మయోసిన్ ఫిలమ్ అవ్వా మయోసిన్ ఫిలమెంట్ షార్ట్ అండ్ కావు హ్యాక్టిన్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్ డు నాట్ షార్ట్ అండ్ బట్ రైదర్ స్లైడ్ పాస్ట్ ఈచ్ అదర్ బా రైదర్ స్లైడ్ పాస్ట్ ఈచ్ అదర్ స్లైడ్ పాస్ట్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి అంటే తిన్ ఫిలమెంట్ మీదకి తిక్ తిక్కే మూవ్ అవుతుంది అని కాదు కానీ తిక్ మీద హెడ్ మూవ్ అవుతుందిగా అలా తీసుకోవచ్చు సో ఇదేం కొట్టేశాను డు నాట్ షార్ట్ అని ఇంకరెస్ట్ ఓకే చూద్దామండి అయినా దెన్ మయో ఫిలమెంట్స్ స్లైడ్ పాస్ట్ ఈచ్ అదర్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్ షార్ట్ అని వాళ్ళు యాక్టిన్ తప్పండి ఆన్సర్ ఉన్న వాటిలో బెస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఓకే నా మిజ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్ కాదు లోకో మోషన్ బాడీ హీట్ కాదు ఎరిత్రోసైట్స్ ప్రొడక్షన్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఇవన్నీ అదే చేస్తుందిగా బాడీ హీట్ కి దాని సంబంధం లేదుగా స్కెటల్ సిస్టమ్ లో మరి ఉన్నది తీసుకోవాలి కదా ఎరిత్రోసైట్స్ హెమటోపాటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ ఆఫ్ బోన్ మ్యారో నుంచి ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కదా బోన్ మ్యారో నుంచి అయిగా మరి బోన్ అయిగా స్కెటల్ సిస్టమ్ అయిగా అందుకని ఇది కూడా తీసుకుంటాం ఉన్న వాటిలో బెటర్ తీసుకో బెటర్ బెటర్ తీసుకోవాలి అన్న వాటిలో సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్నారు కాబట్టి ఆన్సర్ టు ఈజ్ నాట్ నా ల్యాక్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ బిట్వీన్ సక్సెసివ్ స్టెమ్యులైన్ సస్టైన్ మజిల్ కంట్రాక్షన్ ఈజ్ నోన్ ర్యాపిడ్ కంట్రాక్షన్ అండి ఓకే ఎప్పుడైతే రిలాక్సేషన్ లేదు మజిల్ ఏమైపోతుంది ఓకే జస్ట్ హ్యాబిల్ కొంచెం వాటర్ తాగుతానండి ఒకసారి ఈ లోపు ఆ క్వశ్చన్ చూడయ్యా నేను వాటర్ తాగుతాను జస్ట్ జస్ట్ గివ్ మీ వన్ సెకండ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ల్యాక్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ కెటన్ ఈస్ ఆల్రెడీ క్లాస్టిడియం కెటన్ ఈస్ వల్ల కూడా వస్తుంది అండ్ టోనస్ కాదు స్పాసం ఫటిగ్ సో దీంట్లో ల్యాక్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ బిట్వీన్ ది సస్టైన్డ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ బిట్వీన్ సక్సెస్ స్టిమ్లై ఇన్ సస్టైన్ మజిల్ కంట్రాక్షన్ ఈజ్ కెటానస్ సో మజిల్ బాగా కంట్రాక్టెడ్ స్టేట్ లో ఎక్కువ సేపు ఉండిపోయే ప్రాసెస్ ని యూనో స్పాసం మజిల్ స్పాసం అంటున్నాము ఫెటిగ్ అంటే మజిల్ అలిసిపోవటం రెస్ట్లెస్నెస్ అండ్ టోనస్ టోనస్ అంటే ఏంటంటే అవసరం లేదు బట్ చెప్తాను మజిల్ కి దాని పర్టికులర్ టైమ్ లో టెన్షన్ ఉంటుంది అండి ఈవెన్ ఇన్ ద రెస్టింగ్ మజిల్ టెన్షన్ ఈవెన్ ఇన్ Tension even in resting muscle. Tension which is seen even in resting muscle is called tetanus. Okay? Resting state low muscle low in day 20 tension in tetanus center. So, which in the antlow tetanus best option? 
అక్కడ కూడా క్లాస్టేడియం టెటనస్ వల్ల వస్తుంది అండ్ పివోట్ జాయింట్ బిట్వీన్ అట్లాస్ అండ్ యాక్స్ రొటేటేరియా రొటేటరీ జాయింట్ సైనోజల్ జాయింట్ ఏ కదా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సాడల్ కాదు ఫైబ్రస్ కాదు కార్ట్లేజినస్ కాదు రొటేటేరియా అండ్ నా అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పైర్స్ ఆఫ్ రిబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ఓన్లీ వై పైర్స్ ఆర్ ట్రూ రిబ్స్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ కరెక్ట్లీ రిప్రజెంట్స్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై అండ్ ప్రొవైడ్స్ దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నారు అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పైర్స్ ఆఫ్ రిబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ఓన్లీ వై పైర్స్ ఆర్ రిబ్స్ అంటున్నారండి అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పేర్స్ ఓన్లీ ఫైవ్ ట్రూ రిబ్స్ ఫైవ్ పేర్స్ కాదు అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ రిబ్ పేర్స్ కాదు ట్వంటీ ఫోర్ పేర్స్ కాదు మళ్ళీ పేర్స్ అన్నారు కదా అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పేర్స్ సెవెన్ పేర్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పేర్స్ సెవెన్ పేర్స్ ఆర్ ట్రూ రిబ్స్ అండ్ దే ఆర్ అటాచ్ డోర్సలీ టు వటిబ్రల్ కాలం వెంట్రలీ టు స్టాండ్ సో ఆన్సర్ calcium is important in skeletal muscle contraction because okay enduku calcium important in skeletal muscle contraction lo because it detaches the myosin head from the actin filament ga adu activates the myosin atps ga adu binds to troponin to remove the masking of active sites on actin for myosin correct prevents the formation of bonds between the myosin cross bridge and the actin filament ga adu actually ga binds the troponin to remove the masking idi perfect ga undi idi related ga undi koncham related ga undi but this is perfect so answer third option the disorder of bones characterized by decreased bone mass and increased chance of fractures enneagram gout gaadu arthritis gaadu osteoporosis and tetany gaadu osteoporosis em avutundi osteoporosis lo em avutadandi bone mass tagipoy matrix tagipothadu ani cheppam kada and increased chance of fractures the next one chronic immune disorder affecting neuromuscular junction neuromuscular junction leading to fatigue weakness and paralysis of skeletal muscle this is because of option student e arthritis muscular dystrophy myasthenia gravis idu muscular dystrophy myasthenia gravis gout call neuromuscular junction affect ayyadandi neuromuscular junction affect ayyadi myasthenia gravis autoimmune disorder ఆటో ఇమ్యూన్ అక్కడ వచ్చిందా ఓకే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ సో ఆన్సర్ డ్యూరింగ్ ద మజిల్ కంట్రాక్షన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ అక్కడ ఏ ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి హెచ్ డోన్ డిసప్పియర్స్ ఓకే చూద్దాం చూద్దాం ఏ బ్యాండ్ వైడెన్స్ తప్పు ఐ బ్యాండ్ రెడ్యూసెస్ ఇన్ విట్ కరెక్టే మయోసిన్ హైడ్రోలైజర్స్ ఏడిపి రిలీజింగ్ ఏడిపిన ఆర్గానిక్ పాస్పుల్ కరెక్టే జెడ్ లైన్స్ అటాచ్ టు యాక్టిన్స్ ఆర్ పుల్డ్ ఇన్ వర్డ్స్ ఇది కూడా కరెక్టే సో ఏ బి కాకుండా ఏదన్నా తీసుకోవచ్చండి ఏ బి లేదు సిఈడిఈ ఇది పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ బి ఉంది తప్పు ఇక్కడ బి ఉంది తప్పు ఇక్కడ బి ఉంది తప్పు సో సార్ అన్నిట్లో బి వచ్చింది సో ఆబ్వియస్ ఇక్కడ బి లేదు అంటే అలా చేయమని కాదు బట్ చూస్తాను ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా మనం ఇలా క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు మీరు ఎగ్జామినేషన్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ దట్స్ ఇట్ సో ఇలా కొన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మనం మెన్షన్ చేసుకున్నాం ఇక్కడతో మస్కులర్ స్కెల్టల్ సిస్టమ్ అనే చాప్టర్ ని లేదా లోకో మోషన్ అండ్ మూవ్మెంట్ యాజ్ ఫర్ సిబిఎస్ఇ ఇదే నువ్వు ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా ఇది ఇది నువ్వు ఫాలో అయితే నీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది మన బయాలజీలో ఎస్పెషల్ గా జువాలజీ లో కూడా ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అదే ఏంటి అని అంటే ఆ చాప్టర్ ని మనం కనుక మీరు బాగా వింటే ఆ టాపిక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టాపిక్ కనుక ఉంటే విత్ లిటిల్ మాడిఫికేషన్స్ నీకు ఎంసెట్ కూడా ఉపయోగపడతాయి జాగ్రత్తగా వినండి అండ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్